Welcome to Time Smart Professional. Assalamu alaikum. Camera chen apnara? सिलेबासम्बन्धे एक कथा तो आज के कथा ना पढ़ाई कारण रोजार समय सबाई क्वेश्चन तो साल विभिन्न साले आगू मूलत कोश्चिन अनेक समय भेतर थे कोश्चिन आसे तो पढ़ाब और भेतरे तो सबकि बोझान दरकार नहीं जेहतु अपना पढ़ले बुझते जस्ट मूल कन्सेप्ट सामने तुम धरब प्रथम अर्थनीतर संज्ञा तो मूलत बोला जाए अर्थनीतर संज्ञा विषय अर्थनीतिद एकमत नए कारण एक एक जन एक संज्ञा प्रदान कर कारण अर्थनीति के एक अर्थनीतिद एक एक दृष्टिकोण थे देखे तो मूलत मूल विषय फोकस करी एक कथा बोलते चाहिए अर्थनीति की तो अर्थ संक्रांत विषय नहीं जो शास्त्र आलोचना कर इनवल्व ना जिज्ञासाटिकाली से मान अर्थ जड़ित रकम कार्यवल से सम्पन्न करना तरफ अर्थ संक्रांत विषय नहीं शास्त्र आलोचना कर तथनीति ठीक है तो अर्थनीतर संज्ञा तो अनेक अर्थनीतिद ही दिए तो सकल संज्ञा अपन सामने तुम धरबना जस्ट तीन जन अर्थनीतिद संज्ञा के एक्सप्लेन करब हाँ जो व्याख्या करब तो फार्स्ट देखें जो एडम स्मिथ हाँ जाके बला अर्थनीतर जनक 
তো সে অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞাটা আগে আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি এখানে আছে যে অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে হ্যাঁ এখানে দেখেন যে অ্যাডাম স্মিথ সম্পদকে হ্যাঁ সম্পদকে বেশি ফোকাস করেছেন অর্থনীতিকে এক্সপ্লেন করতে হলে যে সম্পদ যদি বাড়ে তাহলে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হয় উনি সেটা মনে করেন উনি আবার অর্থনীতিকে সম্পদের বিজ্ঞানও বলেছেন তো এখান থেকে আপনাদের আসলে কোশ্চিন আসতে পারে তো কিভাবে কোশ্চিন আসতে পারে যেরকম বলে এরকম হতে পারে যে অর্থনীতি হলো সম্পদের বিজ্ঞান বিষয়টা এক্সপ্লেন করো হ্যাঁ তখন কি করবেন আপনারা যে অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞা প্রদান করবেন সংজ্ঞাটার যে সমালোচনা সেটা প্রদান করবেন আবার এভাবে কোশ্চিন আসে যে অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে এই স্টেটমেন্টটা ডিসকাস করেন ঠিক আছে আবার আসে যে অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞাটা ব্যাখ্যা করেন এই যে তিন ভাবে কোশ্চিনটা আসতে পারে পরবর্তীতে আপনাদের এসছে এই অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞাটা তাই এই সংজ্ঞাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো যখন এই কোশ্চিন আসবে যে অর্থনীতি হলো সম্পদের বিজ্ঞান এটা ব্যাখ্যা করুন কিংবা এই সংজ্ঞা প্রদান করে এই স্টেটমেন্টটা ব্যাখ্যা করুন অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞাটা ব্যাখ্যা করুন তখন এই তিন কোশ্চিনটা আসলে একই অ্যান্সার ঠিক আছে পরবর্তীতে আপনাদের আছে যে অধ্যাপক মার্শাল বলেছেন অধ্যাপক মার্শাল একটা আমি এক্সপ্লেন করছি যে অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলী আলোচনা করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সাধারণ কার্যাবলী আলোচনা করে তো অধ্যাপক মার্শাল আবার অর্থনীতিকে কল্যাণের বিজ্ঞান বলেছেন ঠিক আছে মানব কল্যাণের বিজ্ঞান বলেছেন তো এখান থেকে কোশ্চিন আসে যেমন এই কোশ্চিনটা আসে যে অধ্যাপক হচ্ছে মার্শালের সংজ্ঞাটা এক্সপ্লেন করুন সেটা বৈশিষ্ট্য এবং সমালোচনা সহ এরকম টাইপের কোশ্চিন আসে প্লাস আসে যে ইকোনমিক্স ইজ দা স্টাডি অফ ম্যানকাইন্ড ইন দা অর্ডিনারি বিজনেস অফ লাইফ এই ডিসকাস দিস স্টেটমেন্ট হ্যাঁ যখন এই কনসেপ্ট গুলো আসবে তখন আপনার কিন্তু হচ্ছে মনে হবে যে অ্যান্সারটা কি হবে আসলে তা না এই দুইটার অ্যান্সার একই রকম আপনি মার্শালের সংজ্ঞাটা প্রদান করবেন এর হচ্ছে বৈশিষ্ট্য দিবেন প্লাস এর হচ্ছে মার্শালের সংজ্ঞা যে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ দ্বারা সমালোচিত হয়েছে এসে এই জিনিসগুলো দিয়ে দিবেন তাহলে আপনার দশ মার্কের অ্যান্সার হয়ে যাবে এগুলো সাধারণত দশ মার্কের কোশ্চিন হিসাবে আসে আপনারা দেখেন তারপরে আছে যে অধ্যাপক এল রবি যাকে আমরা বলা হয় যাকে বলি যে আধুনিক অর্থনীতিবিদ ঠিক আছে এল রবিনস কি হয় যে তার সংজ্ঞাটা দেখি উনার সংজ্ঞাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেমন অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে তার মানে এখানে দেখা যাচ্ছে সংজ্ঞায় যে অধ্যাপক এল রবিনস অর্থনীতিকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে নিয়ে গেছে ঠিক আছে তারপরে উনি ফোকাস করেছেন কি অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদ দেখেন দুইটা মেন জিনিসের উপর ফোকাস করেছেন যেটা আমরা জীবনে দেখি যেটা হচ্ছে আমাদের জীবনে অভাব অনেক বেশি সম্পদ অনেক সীমিত এই দুইটা বিষয়কে কিন্তু অধ্যাপক এল রবিনস ফোকাস করেছেন আমি কেন এই কথা বল এই দুইটা বিষয়কে আমি বেশি বললাম যেটা আমাদের মানে জীবনটা দেখেন হচ্ছে যে ঘুরপাক খাচ্ছে দুইটা বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে আমরা যতই ধনী হই আমাদের অভাবটা অসীমি থেকে যায় সম্পদটা সীমিত থাকে কারণ আমরা যত ধনী হই বা আমাদের হচ্ছে যে লাইফ স্টাইল যত চেঞ্জ হয় আমাদের অভাবের প্যাটার্ন গুলা কিন্তু চেঞ্জ হয় অভাবের প্যাটার্ন যেহেতু চেঞ্জ হয় সে কারণে আমাদের সেই অনুযায়ী সম্পদটা সবসময় সীমিতই থাকে ঠিক আছে এর জন্য সম্পদের আমরা সীমিত সম্পদের আমরা সবসময় বিকল্প ব্যবহারযোগ্য করি হ্যাঁ বিকল্প ব্যবহার করে থাকি তো এখান থেকে কি ধরনের কোশ্চিন আসে এই যে আমি যে সংজ্ঞাটা বললাম সেই সংজ্ঞাটা তুলে দিবে হ্যাঁ তুলে দিয়ে বলবে যে এই স্টেটমেন্টটা এক্সপ্লেন করো কিংবা অধ্যাপক এল রবিনস এর সংজ্ঞাটা ব্যাখ্যা করো সেটা বৈশিষ্ট্য এবং সমালোচনা সহ এবং পরবর্তীতে আর একটা জিনিস বলবে যে হচ্ছে যে ইকোনমিক্স এর যে ডেফিনেশন যে ইকোনমিক্স দিয়েছে তার মধ্যে কোন ডেফিনেশনটা সব চাইতে বেটার হ্যাঁ এই কোশ্চিনটা যখন আসবেন তখন আপনারা অধ্যাপক এল রবিনস এরটা দিবেন হ্যাঁ তো আপনাদের এমনি অটোমেটিক্যালি মনে হতে পারে যে কিসের জন্য এটা হচ্ছে বেটার এর নিশ্চয় এর পেছনে কারণ আছে তো অবশ্যই আছে কারণ দেখেন যে প্রত্যেক অর্থনীতিবিদ এক একভাবে অর্থনীতিকে দেখেছে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ইকোনমিক্স কে এক্সপ্লেন করেছে আর একটা বিষয়ের দিকে তারা মানে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে কিন্তু দেখবেন যে মূল একটা বিষয় থাকে তাদের যেমন অ্যাডাম স্মিথ বলেছেন সম্পদ নিয়ে তারপর আপনার হচ্ছে অধ্যাপক মার্শাল কি বলেছেন উনি মানব কল্যাণ মানব কল্যাণটাকে বেশি ফোকাস করেছেন মানে ন্যায় নীতি নীতিশাস্ত্রে পরিণত করেছেন অনেকটা ইকোনমিক্স কে আর অধ্যাপক এল রবিনস বিজ্ঞানের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন কিন্তু আরো এই যে আমি দুইটা বিষয় বললাম অভাব এবং সীমিত সম্পদ এই বিষয়টার এই দুইটা বিষয়ের মধ্যে উনি সম্পর্কটা বিশ্লেষণ করে
তো আমাদের ইকোনমিক্স এর পরিধি তো দিন দিন বাড়ছে হ্যাঁ আমাদের যত দিন যাচ্ছে ইকোনমিক্স এর পরিধি বাড়ছে সংজ্ঞার ব্যাপকতা বাড়ছে এর ফলে মানে সবকিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু আমাদের দুইটা জিনিস পূর্বেও ছিল হ্যাঁ এখনো আছে ভবিষ্যতেও থাকবে সেই দুইটা হচ্ছে আমাদের অভাব অসীম সম্পদ সীমিত এই দুইটা যেহেতু থাকবে ঠিক আছে এই দুইটা যেহেতু থাকবে তো এই যে জিনিসগুলো থাকবে যতই পরিবর্তন হোক সেই জিনিসটাকে কেন্দ্র করে যখন রবিন্স তার সংজ্ঞাটা প্রদান করেছেন সেহেতু আমরা অটোমেটিক্যালি বলতে পারি যে রবিন্স এর সংজ্ঞাটাই বেটার অন্যান্য সকল ইকোনমিস্ট এর ডেফিনেশন এর চাইতে রবিন্স এর ডেফিনেশনটা একদম বেটার হ্যাঁ সব চাইতে ভালো আর এখন পর্যন্ত সবচাইতে বিজ্ঞান সম্মত বা গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা বলা হয়েছে এখন পর্যন্ত এল রবিন্স এর সংজ্ঞাটাকে এখন ভবিষ্যতে যদি কোনো অর্থনীতিবিদ এসে তার চাইতে অনেক ভালো সংজ্ঞা প্রদান করেন তাহলে সেটা আলাদা কথা কিন্তু এখন পর্যন্ত তার তাই সবার চাইতে ভালো ডেফিনেশন বা সর্বজন স্বীকৃত একটা ডেফিনেশন ঠিক আছে তো এই সংজ্ঞা আপনাদের এই সংজ্ঞা যদি আসে আপনারা তো ফার্স্ট এর বিষয়গুলো দিবেন দেওয়ার পরে আপনারা যদি অনেক হচ্ছে ইকোনমিস্ট নাম মনে না রাখতে পারেন আর কিছু সমস্যা নাই তবে তিন জনের কথা আপনারা লিখবেন আমি যেটা বললাম যে অ্যাডাম স্মিথের কথা অধ্যাপক মার্শাল আর হচ্ছে যে এল রবিন্স এর ব্যাপারটা ঠিক আছে এই তিনটা উল্লেখ করবেন মানে এই তিনটা বাদ দিবেন না কারণ এই তিনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর কি সংজ্ঞার মধ্যে তো আর একটা কথা বলি যে আমি আপনাদেরকে যেমন বললাম যে অ্যাডাম স্মিথ হচ্ছে আহ অর্থনীতির জনক এই বিষয়টা আমি ক্লিয়ার করি অনেকে মনে করেন যে অ্যাডাম স্মিথ অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ যে সময় আসছেন তার পূর্বে কি কোনো অর্থনীতিবিদ ছিল না নাকি সে সময় অর্থনীতির আর কি উদ্ভব হয়েছে তো আসলে সেটা না অর্থনীতি তো আমাদের জীবন থেকে বিষয়গুলো নেয়া হচ্ছে জাস্ট কিছু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি আছে যারা লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের জীবনে যেটা ঘটছে সেটা তারা বিভিন্ন থিওরি আকারে এক্সপ্রেস করেছেন আর কি হ্যাঁ যেটা পরবর্তীতে নাম হয়েছে ইকোনমিক্স তো আসলে ইকোনমিক্স কে আগে পড়ানো হতো আলাদা সাবজেক্টের একটা পার্ট হিসাবে পলিটিক্যাল ইকোনমির একটা পার্ট হিসাবে ইকোনমিক্স যে স্বতন্ত্র কোনো সাবজেক্ট হতে পারে সেটা এর আগে অর্থনীতিবিদ ছিল তারাও বিভিন্ন কথা আলোচনা করেছেন কিন্তু তারা মনে করেন নাই তারা মনে করেছেন ইটস ওকে যে পলিটিক্যাল ইকোনমির একটা পার্ট হিসাবে এটা পড়ানো যেতে পারে বাট একমাত্র অ্যাডাম স্মৃতি এসে বলেছেন যে না ইকোনমিক্স এর স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে তাই ইকোনমিক্স কে আমরা আলাদা বিষয় হিসাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারি যেহেতু তিনি প্রথম অর্থনীতিকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন তাই আমরা অ্যাডাম স্মিথ কে অর্থনীতির জনক বলে থাকি ঠিক আছে তো সংজ্ঞাটা আমি এতক্ষণ ধরে কেন করালাম আমি পরবর্তীতে আপনাদেরকে একটু দেখাবো দেখেন আমি এর আগে এই কোশ্চেন গুলো বলেছি দেখেন ইকোনমিক্স ইজ দা সায়েন্স অফ ওয়েল ডিসকাস দিস স্টেটমেন্ট তারপর অর্থনীতি একটি সম্পদের বিজ্ঞান উক্তিটি ব্যাখ্যা করেন তারপর আছে যে ডেফিনেশন অফ অ্যাডাম স্মিথ উইথ ক্রিটিসিজম অ্যাডাম স্মিথ এর ডেফিনেশনটা দিবেন তার সাথে ক্রিটিসিজমটা দিবেন তো দেখেন যে আমরা এই যে বিভিন্ন কথা লিখলাম অ্যাডাম স্মিথ সম্বন্ধে যেগুলো আপনাদেরকে আমার বলার দরকার নেই আপনারা পড়লে বুঝতে পারবেন তারপরে অ্যাডাম স্মিথের হচ্ছে কিছু অনুসারী রয়েছে অনুসারী কি ধরেন যে অ্যাডাম স্মিথ হচ্ছে সম্পদকে কেন্দ্র করে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তো তার অনুসারীরা অনুসারী তাদেরকে বলা হয় যারা এই সম্পদকে কেন্দ্র করে মানে অ্যাডাম স্মিথের পরবর্তী বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এই সম্পদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তাদেরকে বলা হয় অ্যাডাম স্মিথের অনুসারী যেমন হচ্ছে এই যে এখানে আমি যদি বলি প্রফেসর এফ এ ওয়াকার কি বলেছেন অর্থনীতি হলো ধন সম্পর্কিত শাস্ত্র এই ধনটা কি সম্পদ ঠিক আছে এই বিষয়টা যে মানে সম্পদকে কেন্দ্র করেই যারা হচ্ছে বা সম্পদ বিষয়টা যার ভিতরে থাকবে যেমন অর্থনীতি হলো আর একটা দেখেন সম্পদের উৎপাদন ও বন্টন সংক্রান্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞান মানে সম্পদকে সবাই সম্পদকে ফোকাস করেছে সম্পদকে এক একজন এক এক ভাবে উপস্থাপন করেছে জাস্ট এতটুকু তো সেই অনুসারীদের কয়েকটা সংজ্ঞা প্রদান করবেন করে আপনার হচ্ছে যে সমালোচনায় যাবেন যেহেতু সমালোচনা চাইছে যে যেমন সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ কারণ এখানে আমাদের যে অভাব অসীম এগুলো তুলে ধরা হয়নি মানব কল্যাণকে উপেক্ষিত করা হয়েছে সম্পদ যে আমরা কিভাবে আহরণ করব এর কোনো ব্যাখ্যা নাই সম্পদের সঠিক ব্যাখ্যার অভাব যেটা বস্তুগত না অবস্তুগত এরকম আর কি বিভিন্ন আপনার সমালোচনা রয়েছে যেগুলো আপনারা দেখে নিবেন হ্যাঁ দেন সমালোচনা আমি সংজ্ঞার ভিতরেই এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাদের পড়িয়ে ফেলেছি এগুলো আপনারা রিডিং পড়লেই বুঝতে পারবেন আমি পরে দেখেন এই কোশ্চিনটা বলেছি যে এই যে ইকোনমিক্স ইজ দা ম্যান কাইন্ড ইন দা অর্ডিনারি বিজনেস অফ লাইফ ডিসকাস দা স্টেটমেন্ট ঠিক আছে এই যে এটা প্লাস হচ্ছে আপনার ডিফাইন ইকোনমিক্স আফটার আলফ্রেড মার্শাল এটা 
প্লাস এই যে হচ্ছে এটা তো বলেই দিয়েছে যে স্টেট অ্যান্ড এক্সপ্লেন দ্য ডেফিনেশন অফ ইকোনমিক্স প্রোভাইড বাই আলফ্রেড মার্শাল উইথ ক্রিটিসিজম এই একই সব একই কোশ্চিনে এই কোশ্চিনগুলোর অ্যান্সার একই এখানেও দেখেন যে আমরা হচ্ছে আলফ্রেড মার্শাল সম্বন্ধে কিছু জিনিস আলোচনা করেছে আলফ্রেড মার্শালের সংজ্ঞা দিয়েছি প্লাস অ্যাডাম স্মিথের যেমন কিছু অনুসারী ছিল আলফ্রেড মার্শালেরও কিছু অনুসারী আছে এই টাইপের কিছু আপনারা সংজ্ঞা প্রদান করবেন প্লাস অধ্যাপক মার্শালের কিছু সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য রয়েছে বৈশিষ্ট্যগুলো কি উনি মানব কল্যাণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তাকে সামাজিক বিজ্ঞান বলেছেন সংজ্ঞার ভিতরে দেখেন সব বিষয় আছে তারপর দৈনন্দিন সাধারণ কার্যাবলী আলোচনা করেছেন সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে কথা বলেছেন মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী যে অর্থের দ্বারা উনি পরিমাপ করেছেন কারণ যখন মানব কল্যাণকে ইকোনমিক্স এর ভেতরে ইনভলভ করবে তখন দেখবেন যে অটোমেটিক্যালি যে আমরা কি পরিমাণ স্যাটিসফাইড হচ্ছে একটা জিনিস কনজিউম করে তখন সেটা অর্থের দ্বারা পরিমাপ যোগ্য হিসাবে সে মানে হচ্ছে বিবেচনা করবে তো মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে তিনি অর্থের দ্বারা পরিমাপ করেছেন কিন্তু সব সময় আমরা আমাদের স্যাটিসফ্যাকশনকে অর্থের দ্বারা পরিমাপ করতে পারি না যেটা মার্শাল হচ্ছে পরবর্তীতে মার্শালের সমালোচনা দ্বারা ইয়া করা হয়েছে যেমন অর্থনীতি নীতিশাস্ত্র নয় এই যে এখানে নীতিশাস্ত্র বলেছে উনি যখন মানব কল্যাণ ঢুকিয়ে দিয়েছেন এই অর্থনীতির ভেতরে তখন দেখবেন যে অর্থনীতি উচিত কি অনুচিত এই বিষয়গুলো যে ইকোনমিক্স এর কি ইকোনমিক্স জাস্ট শুধু সাধারণ একটা কার্যাবলী বা কার্যাবলী আলোচনা করবে কিন্তু যখন কার্যাবলীর ভেতরে এই কাজটা এভাবে করা উচিত ওই কাজটা ওইভাবে করা উচিত না এই উচিত অনুচিত ন্যায় অন্যায় উনি যখন ঢুকিয়ে দিয়েছেন এই ইকোনমিক্স এর ভেতরে তখন এই ইকোনমিক্সটা নীতিশাস্ত্রে পরিণত হয়েছে যেটা অন্যান্য ইকোনমিস্ট দ্বারা সমালোচিত হয়েছে তারপর কল্যাণের উপর তো অবশ্যই উনি অন্যান্য বিষয়কে একদম সাইড আউট করে জাস্ট কল্যাণের উপরে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তারপরে মানব জীবনে আমরা যে বিভিন্ন সমস্যা সম্মুখীন হই যেটা হচ্ছে অসীম অভাব সীমিত সম্পদ এল রবিন্স উল্লেখ করেছেন এই সমস্যাগুলো উনি একদম বাদ দিয়ে দিয়েছেন যেটা যে সমস্যাটাই আর কি মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা বলতে গেলে একটা কেন্দ্র কেন্দ্রীভূত একটা সমস্যা ঠিক আছে এই সমস্যাটাকে উনি বাদ দিয়ে দিয়েছেন পরবর্তীতে আছে যে অবস্থুগত দ্রব্যের গুরুত্ব উপেক্ষা করেছেন আমরা জানি যে দ্রব্য দুই রকম হয় বস্তুগত অবস্তুগত বস্তুগত কি আমরা যেগুলো চোখে দেখতে পাই ঠিক আছে অবস্তুগত কি এই যেমন আমি আপনাদের পড়াচ্ছি হ্যাঁ এই জিনিসটা আমি পড়াচ্ছি আপনারা শিখছেন এটা অবস্তুগত কিন্তু এই যে ডাক্তাররা চিকিৎসা দিচ্ছে ডাক্তারের সেবা কর্ম এটা কিন্তু অবস্তুগত তো এই অবস্তুগত বিষয়গুলো উনি সাইড আউট করে দিয়েছেন ঠিক আছে তারপরে এই যে অর্থের দ্বারা কল্যাণ পরিমাপ করা যায় না আমি কতটুকু মানে উপকৃত হলাম একটা বিষয় থেকে এটা কি সবসময় অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা যায় করা যায় না কিন্তু মার্শাল সেটা অর্থ দ্বারা পরিমাপ করে দিয়েছেন প্লাস অর্থনীতি শুধু সমাজবদ্ধ মানুষেরই শাস্ত্র নয় হচ্ছে উনি মনে করেন যে সমাজের ভেতরে যে মানুষগুলো যে কার্যাবলীগুলো সম্পন্ন করবেন সেটাই অর্থনীতির মধ্যে ইনভলভ কিন্তু আসলে তো না ধরেন সমাজ বহির্ভূত বনে জঙ্গলে থাকে একটা মানুষ এমন কিছু কাজ করছে যেটা দেশের জন্য খুবই ভালো সেটাও কিন্তু ইকোনমিক্স এর মধ্যে ইনভলভ এভাবে এই বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন পরবর্তীতে দেখেন যে এই যে আহ অর্থ আমরা এল রবিন্স এর সংজ্ঞাটা তো একই ভাবে বিভিন্ন দেখেন আপনারা কোশ্চিন গুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন লাস্টে দেখেন যে স্টেট দা মোস্ট পপুলার ডেফিনেশন অফ ইকোনমিক যেটা ডিসেম্বর উনিশে আসছে মোস্ট পপুলার ডেফিনেশন কেন মোস্ট পপুলার হয়েছে অবশ্যই আপনাদেরকে সেটা আমি সংজ্ঞার ভেতরে করিয়ে দিয়েছি যাতে এদিকে ঝামেলাটা একটু কম হয় তো এটাও ঠিক একই ভাবে আপনারা বৈশিষ্ট্য দিবেন তারপরে এই যে আপনারা সমালোচনা দিবেন ঠিক আছে তো এর বৈশিষ্ট্য কি এটা বিজ্ঞান শাস্ত্র ওই যে অর্থনীতি একটি বিজ্ঞান এটি বিজ্ঞান শাস্ত্র তারপর উনি অসীম অভাব তুলে ধরেছেন সীমিত সম্পদ সম্পদের বিকল্প ব্যবহার আপনাদের আমি একটা টেকনিক শিখাই দিই যে এল রবিন্স এর সংজ্ঞা গুলোর বৈশিষ্ট্য কি করে মনে রাখবেন বৈশিষ্ট্য আপনার মনে রাখা লাগবেন আপনি শুধু ইয়া গুলো পড়বেন কিভাবে মনে রাখবেন এই সংজ্ঞাটা ধরবেন ঠিক আছে সংজ্ঞাটা এই যে হ্যাঁ অর্থশাস্ত্র হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান বিজ্ঞান মনে রাখবেন ঠিক আছে দেব বিজ্ঞান শাস্ত্র লিখে দিবেন প্লাস অভাব ও বিকল্প ব্যবহারযোগ্য অভাব আমরা সবাই জানি যে আমাদের অভাবটা অসীম অসীম অভাব বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দেখেন সম্পদের বিকল্প ব্যবহারযোগ্যতা আপনাদের চার নাম্বারে আছে প্লাস হচ্ছে সীমিত সম্পদ দেখেন অসীম অভাবের পরে সীমিত সম্পদ আছে তারপর সম্পদের বিকল্প ব্যবহার অটোমেটিক্যালি আপনারা কোশ্চিন থেকে বৈশিষ্ট্য বের করে ফেলবেন কোনো সমস্যা হবে না মনে রাখা কোনো ব্যাপারই না ঠিক আছে একটু টেকনিক খাটালেই হবে তারপরে আছে সমালোচনা কি সমালোচনা হয়েছে অর্থনীতি সামাজিক দিক উপেক্ষিত করেছেন হ্যাঁ যে শুধুমাত্র ব্যক্তির অভাবে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন সামষ্টিক যে সমস্যা বা একটা সমাজের যে সমস্যা একট
তারপরে মূল্য নিরূপণ তত্ত্বে পরিণত করেছেন প্লাস সংজ্ঞার বিস্তৃত ও ব্যাপকতা হ্যাঁ যে এর সংজ্ঞার অনেক মানে এত বেশি মানে বিজ্ঞানে যখন একটা বিজ্ঞানের দিকে একটা বিষয়কে তুলে ধরা হয় আমরা তো জানি যে বিজ্ঞানটা একটু কঠিন টাইপের তো তুলে ধরা হয় তার মানে কি অর্থনীতিকে উনি বিজ্ঞান শাস্ত্রে পরিণত করে জটিলতার দিকে ধাবিত করেছেন ঠিক আছে জটিলতার দিকে চলে গেছে বিষয়টা এজন্য বলা হয় যে সংজ্ঞাটার হচ্ছে অনেক ব্যাপক হয়ে গেছে তার তো তারপরে আহ এরকম অনেক বিষয় আছে আপনারা দেখবেন যে উনি বিজ্ঞানে পরিণত করেছেন অনেক হচ্ছে যে অনেক কিছুই আছে এখানে আর কি তো আমি আপনাদেরকে এখন বলবো যে আপনাদের মনে হতে পারে যে অর্থনীতি বিভিন্ন অর্থনীতিবিদদের সংজ্ঞা যেমন সমালোচিত হয়েছে তাহলে কি আহ এদের সংজ্ঞাটা পারফেক্ট না আসলে এদের সংজ্ঞায় পারফেক্ট প্রত্যেকের সংজ্ঞা প্রত্যেকের দিক থেকে পারফেক্ট সময় উপযোগী পারফেক্ট কিসের জন্য আপনি একটা ঘরে থাকলেন কারণ দেখেন তিনজন অর্থনীতিবিদ তিন সময়ের ঠিক আছে আপনি একটা ঘরে আছেন ঘরটা যদি দশ বছর পর আর একজন মানুষ দেখে হ্যাঁ ঘরের বিভিন্ন ধরনের ডেকোরেশন হলো সে সেই ঘরটাকে অন্যভাবে এক্সপ্লেন করবে তার ঠিক দশ বছর পর আর একজন এসে ওই ঘরটাকে দেখলো আলাদা ভাবে ডিফাইন করবে ঘরটাকে ঠিক আছে আপনারা কিন্তু একই জায়গায় আছেন একই বিষয় নিয়ে কথা বলছেন কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে বিষয়টা পরিবর্তন হয়েছে ঘরের পরিবর্তন হয়েছে দ্যাট মিন্স অর্থনীতির পরিবর্তন হয়েছে ব্যাপকতা আসছে এর ফলে আমরা এক একজন এক এক ভাবে অর্থনী সে ঘরটাকে এক্সপ্লেন করলাম তাহলে এর ফলে কি হলো আমরা কিন্তু একই বিষয়কে এক্সপ্লেন করলাম কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে জিনিসটা চেঞ্জ হয়েছে এই সময়ের একটা প্রেক্ষিতেও ডেফিনেশনের আলাদা আলাদা ডেফিনেশন আসে ফলে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এক এক সময় এসে বলে যে না ঘরটা তো আমি এরকম দেখছি আগে আপনি এরকম বললেন কেন ঠিক আছে তার ফলে উনি যে যেগুলো বাদ দিয়েছেন সেগুলো উনি যখন তুলে ধরে আহ হচ্ছে আপনার সমালোচনা করে দেন হ্যাঁ তা এটা শুধু সময়ের প্রেক্ষিতে না আপনার দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে কারণ আমি একটা জিনিস এক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছি আপনাদের যতজন আমার ক্লাসে অ্যাটেন্ড করেছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি সব একরকম আমরা তো জানি যে এক জায়গায় যদি সাতজন মানুষ জড়ো হয় তাহলে কি হয় সাতটা মতামত তৈরি হয় একই বিষয়ে সাতটা মতামত তৈরি হবে তো সেখানে অর্থনীতিবিদদের হতেই পারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এক একজনের এক এক রকম তো এর জন্য একজন অর্থনীতিবিদদের সংজ্ঞা পরবর্তী অর্থনীতিবিদ দ্বারা সমালোচিত হয় আর সমালোচনা বিষয়টা তো ভালো আমি কোনো কিছু করলেই তো আপনারা সমালোচনা করবেন কোন কাজ যদি না করি তাহলে কি আপনারা সমালোচনা করবেন তো পরবর্তীতে আছে যে কম্পেয়ার করতে হবে আলফ্রেড মার্শাল এবং এল রবিনস এর সংজ্ঞার একটা তুলনামূলক আহ হচ্ছে যে বই সাদৃশ্য আছে সেটা করতে হবে তো এগুলো আমরা অটোমেটিক্যালি জেনে ফেলবো যেমন আলফ্রেড মার্শাল এর সংজ্ঞা এল রবিনস এর সংজ্ঞা দিবেন আলফ্রেড মার্শাল মানব কল্যাণকে ফোকাস করেছেন এল রবিনস মানব কল্যাণকে উপেক্ষা করেছেন আলফ্রেড মার্শাল হচ্ছে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে মূল সমস্যা সেগুলো একটু বাদ দিয়েছেন এল রবিন সেটা দিকে ফোকাস করেছেন এরকম দেখেন বিভিন্ন আপনাদের আছে যে সংজ্ঞাগত পার্থক্য প্লাস কল্যাণ ও স্বল্পতার বিষয়টা নিয়ে কল্যাণমূলক বিজ্ঞান বনাম সার্বজনীন বিজ্ঞান কল্যাণমূলক বিজ্ঞান কে বলেছেন আমাদের মার্শাল বলেছেন আর সার্বজনীন বিজ্ঞান কে বলেছেন এল রবিনস বলেছেন ঠিক আছে অস্পষ্ট বিশ্লেষণ বনাম বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ অস্পষ্ট বিশ্লেষণ কার মার্শালের কারণ মানব কল্যাণ আর সাধারণত অস্পষ্ট হয় যেটা দেখাও যায় না এটা বিশ্লেষণটাই অস্পষ্ট হয় প্লাস বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ তাহলে এটা কি হবে এটা আমাদের এল রবিনস বলেছেন বস্তুগত দ্রব্য অবস্তুগত দ্রব্য নিয়ে কথা বলেছেন এরকম বিভিন্ন তারপর নীতিবাচক বনাম ইতিবাচক নীতিবাচক যেখানে আপনার মানব কল্যাণ বা এই টাইপের বিষয় ইনভলভ সেটা নীতিশাস্ত্রে পরিণত হয় ইতিবাচক বিজ্ঞান কে বলেছেন আপনার এল রবিনস বলেছেন আপনারা এই বিষয়গুলো একটু দেখে নেবেন দেখেন আটটা খুবই করে সুন্দর করে সংজ্ঞা দিয়ে আছে আপনারা এটা দেখবেন তো আমি পরবর্তীতে আপনাদের পড়াবো যে অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নের গুরুত্ব আলোচনা করো তো এটাও থিওরিটিক্যাল যেমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তো এটা লাগে হ্যাঁ দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে লাগে আমরা যখন বাজারে যাই কোনো দ্রব্য কিনি অটোমেটিক্যালি আমরা একটা বার্গেনিং প্রসেসের ভিতরে যাই হ্যাঁ তো এটাই হচ্ছে এটাই তো বার্গেনিং প্রসেসটাই হচ্ছে ইকোনমিক্স এজন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লাগে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার যেহেতু আমাদের সম্পদ সীমিত আবার আমাদের দেখেন দেশে অনেক সম্পদ অব্যাহত অবস্থায় রয়েছে আমরা কিভাবে এই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে সীমিত সম্পদের সাহায্যে অসীম অভাব ফিল আপ করব সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা আমাদের অর্থনীতি বলে থাকে ব্যবসা বাণিজ্য ও উৎপাদন এক্ষেত্রে অবশ্যই লাগে যে আমাদের কি পরিমাণ প্রোডাক্ট করতে হবে কিভাবে প্রাইস নির্ধারণ করতে হবে প্রোডাক্টটা আসলে জনগণের কাছে অ্যাকসেপ্টেন্স আছে কিনা এই বিষয়গুলো আসলে জানতে হবে তো ব্যবসা বাণিজ্য উৎপাদনে অবশ্যই ইকোনমিক্স গুরুত্বপূর্ণ সমাজকর্মীদের জন্য সমাজকর্মীরা যারা হচ্ছে যে
হচ্ছে সেটা জেনে যদি কাজ করে এই ক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের অবশ্যই ইকোনমিক সম্বন্ধে জানা দরকার তারপরে শ্রমিক নেতাদের ক্ষেত্রে যে শ্রমিক নেতারা অনেক সময় তাদের হচ্ছে যে আপনার যে তারা যে স্যালারি পায় সেটা নিয়ে কি হয় মজুরি নিয়ে একটা দর কষাকষি হয় শ্রমিক সংঘ গঠন করে এর জন্য এরা দরকার সরকারি প্রশাসনের লোকদের জন্য দরকার তারপর আমরা যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করব বিভিন্ন ধরনের তার জন্য আমাদের ইকোনমিক সম্বন্ধে জানা দরকার তো এরকম বিভিন্ন আহ হচ্ছে যে পয়েন্ট আছে এখানে দশটা পয়েন্ট আছে আপনারা দেখে নিবেন তো আমি জাস্ট আপনাদের দেখাচ্ছি যে হালকা করে টাচ দিয়ে যাচ্ছি যেহেতু এটা থিওরিটিক্যাল পরবর্তীতে আপনাদের অনেক জিনিস বোঝানোর আছে প্লাস এখানে আপনাদের ব্যাংকারদের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ আমি নর্মালি বলছি ব্যাংকারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধি বা কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই ব্যাংকারদের ইকোনমিক্স পাঠ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখেন এটা বি আহ পঁচানব্বই তম তো আসছে প্লাস ডিসেম্বর পনেরো আহ হচ্ছে দুই হাজার পনেরো সালে আসছে এটা গুরুত্বপূর্ণ বেশ যেহেতু আপনারা পড়ছেন অবশ্যই আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া আপনারা যে বিভিন্ন জায়গায় কি করেন যে বিভিন্ন প্রোডাক্টিভ খাতে ঋণ দিয়ে থাকেন তো আপনাদের তো দেখতে হবে যে বুঝতে হবে যে আসলে সেক্টরটা প্রোডাক্টিভ কিনা আমি এই ঋণটা দিব সেখানে আসলে কতটুকু কার্যকর হবে এই বিষয়গুলো আপনাদের তুলে ধরতে হবে তারপর আপনার বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান নেন বা পলিসি গ্রহণ করেন তো এই পলিসি গুলোতে কিভাবে আমাদের প্রফিটটা বা রিটার্নটা ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে আবার আমরা যেহেতু পলিসি গ্রহণ করছি সেহেতু এটা এখানে অবশ্যই রিস্ক থাকবে সেক্ষেত্রে রিস্ক মানে কার্যকারিতা বিধি দক্ষতা বৃদ্ধি বা যে কোনো বিষয় ভালোভাবে বোঝার জন্য অবশ্যই আপনাদের ইকোনমিক স্পটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে দেখেন অনেকগুলো ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করার জন্য আমাদের হচ্ছে ইকোনমিক্সটা পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে যেহেতু হচ্ছে বলা চলে যে আপনার ব্যাংকিং সেক্টর কি যে বিভিন্ন ট্রেডের সাথে যা আমাদের যে বৈদেশিক বাণিজ্য হয় সেখানে কিন্তু ব্যাংকের একটা বড় ভূমিকা পালন করে সেহেতু বিভিন্ন দেশের সাথে আমাদের দেশে যে বিভিন্ন দেশের সাথে যে বৈদেশিক বাণিজ্য হয় এই সম্বন্ধে তাদের ধারণা থাকা উচিত তো এই সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হলে কি এটা কি একটা ইকোনমিক্স এর পার্ট তো এই বিষয়টাই জানতে হবে আমাদেরকে তো হচ্ছে এখানে দেখেন পয়েন্ট আছে অনেকগুলো আপনারা সেই পয়েন্ট গুলো নয়টা পয়েন্ট আছে নয়টা পয়েন্ট দিয়ে আপনারা এই জিনিসটা তুলে ধরবেন তো পরবর্তীতে আপনাদের কোশ্চেন আছে যে হোয়াই ইজ দা স্টাডি অফ ইকোনমিক্স ইম্পর্টেন্ট টু এ পলিটিক্যাল লিডার পলিটিক্যাল লিডারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন দেখেন হচ্ছে যে আমি সংক্ষেপে বলি যে কেন গুরুত্বপূর্ণ এখানে অনেক পয়েন্ট দেওয়া আছে যে যে অর্থনীতি যদি একটা দেশের মেরুদণ্ড হয় মূল মেরুদণ্ড তো এখন সে দেশটা আপনি পরিচালনা করবেন ঠিক আছে যে নেতারা সে নেতারা যদি অর্থনীতির সম্বন্ধে বা মেরুদণ্ডটার সম্বন্ধে যদি ধারণা না থাকে তাহলে সে কিভাবে মানে হচ্ছে এক্সিস্ট করবে হ্যাঁ একজন নেতা হিসাবে তা সেই ক্ষমতাটা কিন্তু ধরে রাখার জন্য কি করতে হবে যে তাকে ইকোনমিক সম্বন্ধে জানতে হবে যদি একটা এলাকার নেতা ধরেন তাহলে তাকে বুঝতে হবে যে এলাকার আর্থিক অবস্থা কেমন দায়িত্ব সীমা নিচে কতজন লোক বাস করে কিংবা শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন এলাকাটা পিছিয়ে এই বিষয়গুলো তাকে জানতে হবে ঠিক আছে এই বিষয়গুলো যদি সে না জানে তাহলে সে কাজ করবে কিভাবে ঠিক আছে কোনো তো কাজ করবে না যে তার এলাকাটা কতটা অন্যান্য এলাকার চাইতে পিছিয়ে আছে এই পিছানোর জিনিসটা জানতে হলেও তাকে তার এলাকার অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জানতে হবে কোন তাকে যদি তার এলাকার উন্নতি করতে হয় কোন দ্রব্যটা বেশি উৎপাদন হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সেটার মাধ্যমে সে ওই জায়গাটাকে তুলে ধরতে পারে হ্যাঁ তারপর ওই জায়গাটার উন্নতি করতে পারে তো এই বিষয়গুলোর জন্য কিন্তু একজন রাজনৈতিক নেতার অর্থনীতি পাঠ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে মানে এর অন্যথায় নাই অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তারপর সে যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করবে কিভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে কোন সেক্টরের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করবে ঠিক আছে তো এর জন্য আর কি তার অর্থনীতি পাঠ করাটা খুবই প্রয়োজন এখানে দেখেন আটটা তার পয়েন্ট আছে আপনারা এগুলো পয়েন্ট আকারে দিতে পারেন তো পরবর্তীতে আপনাদের আছে যে অর্থনীতি কি একটি বিজ্ঞান ইকোনমিক্স ইজ দা স্টাডি অফ আর্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সায়েন্স আমি দ্রুত পড়াচ্ছি আপনারা মনে করতে পারেন কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি যে আমি আপনাদের থিওরি পড়াচ্ছি হ্যাঁ আপনারা হচ্ছে যে জাস্ট মূল কনসেপ্ট আমি বুঝিয়ে দিলেই হলো বেশি ভেতরে আমি যাচ্ছি না এখানে বোঝানোর মতো কিছু বিষয় আছে আমি সেগুলোই তুলে ধরছি তো ইকোনমিক্স কি একটি বিজ্ঞান এটা একটা আছে এখান থেকে আর একটা হচ্ছে তো কিছু আসলে আমি আপনাদের এর আগে বললাম না যে ধরেন চার পাঁচজন অর্থনীতিবিদ এক জায়গায় বসলে চার পাঁচটা ইনফরমেশন আমাদের চলে আসবে ঠিক আছে 
তো সেখানে বলা হয় যে কেউ বলছে এটি বিজ্ঞান কেউ বলছে এটা কলা এ নিয়ে একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে ঠিক আছে যে একজন বলছে না ইকোনমিক্স হচ্ছে বিজ্ঞান একজন বলছে না ইকোনমিক্স হচ্ছে কলা এরকম তো আমরা আসলে ইকোনো বিজ্ঞান কি আমরা আগে এটা জানবো তারপরে বিজ্ঞানের সাথে আমরা ইকোনমিক্স কে মিক্স আপ করবো যে আসলে কি ইকোনমিক্স বিজ্ঞান কিনা ঠিক আছে তো বিজ্ঞান বলতে আমরা কি বুঝি জ্ঞানের সুশৃঙ্খল ধারাকে বোঝানো হয় বিজ্ঞান বলতে হ্যাঁ যা কারণ এবং ফলাফলের মধ্যে কার্য কারণ সম্পর্ক নির্দেশ করে মানে একটা কারণ এবং ফলাফলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে ঠিক আছে ইকোনমিক্স এর ক্ষেত্রে কি হয় ফার্স্টে পর্যবেক্ষণ করে অভিজ্ঞতা হয় পরীক্ষা করে এই যে ধাপে ধাপে কার্যাবলী হচ্ছে সম্পন্ন করার মাধ্যমে একটা সাধারণ বিধি প্রতিষ্ঠা করে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান তো আমি এই দুইটা বিষয় আসলে আছে কি না ইকোনমিক্স এর ভিতরে এই বিজ্ঞানের এই দুইটা বিষয় আমরা এখন দেখব আমি অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি আপনাদেরকে যেহেতু বলে বলা হয়েছে কি যে জ্ঞানে হচ্ছে কারণ ও ফলাফল মানে দুইটা বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে এখন আমাদের যে ইকোনমিক্স কিন্তু মানব আচরণ নিয়ে কাজ করে ঠিক আছে তো আমাদের যে মানব আচরণ এই মানব আচরণ বিভিন্ন মানুষের আচরণ সম্বন্ধে সে এক্সপ্লেন করে দিয়ে আচরণ গুলোর মধ্যে আপনার হচ্ছে যে একটা সম্পর্ক নির্দেশ করে আমাদের একটা মানব আচরণ কি সেটাকে বলা হয় যে আপনার চাহিদা বিধি দিয়ে আমি বুঝাইতে পারি এটা পরবর্তীতে আছে যে মানব আচরণ যে হচ্ছে হ্যাঁ মানব শুধু এই সম্পর্কটা নির্দেশ করলে হবে না এটা বাস্তব প্রয়োগ থাকতে হবে হ্যাঁ বিজ্ঞানের কিন্তু এটা বিজ্ঞান কিন্তু বাস্তব আমরা বিজ্ঞান সম্মত বলি কি যেটার বাস্তব ভিত্তিক আছে আমরা বাস্তবে দেখতে পাই যেমন আমরা বাজারে গেলাম দ্রব্যের দাম বাড়লো আমরা কিন্তু অল্প দ্রব্য কিনবো দ্রব্যের দাম কমলো চাহিদা বিধি কি দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমবে দাম কমলে চাহিদা বাড়বে এটা একটা সম্পর্ক কারণ ও ফলাফলের মতো সম্পর্ক এটা এখন আমরা বাস্তব প্রয়োগ দেখি আপনারা যে কোনো একজন বাজারে যান দ্রব্যের এখন যে দাম আপনি দেখবেন যে আগে অনেক বাজার করে নিয়ে যায় তাই না কম বাজার করেন তার মানে কি এটার বাস্তব প্রয়োগ আছে তো কি কিছু কিছু ইকোনমিস্টের ভাষায় অর্থনীতি যে বিজ্ঞান আমরা অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারলাম তারপরে আমরা বিভিন্ন মডেল দাঁড় করা ইকোনমিক্স এর মডেল গুলো কি করি জানেন যে মডেল দাঁড় করাতে হলে ধরেন চাহিদা বিধিরই কিন্তু একটা মডেল আছে হ্যাঁ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং একটা আছে আমরা হচ্ছে যে আমরা কোথায় পাবো আমরা এটা কিন্তু হচ্ছে সার্ভে করার মাধ্যমে পাই ঠিক আছে দিয়ে তারপরে এটা হচ্ছে সেই মডেলটা দাঁড় করে তো আমরা কি করলাম পর্যবেক্ষণ করলাম অভিজ্ঞত অভিজ্ঞতা পেলাম দ্বারা সেটা দ্বারা পরীক্ষা করলাম একটা মডেল দাঁড়ালাম মানে ধাপে ধাপে আগায় আমাদের মডেল গুলো তো এই কারণে এই দুইটা সেক্টর থেকে বলা যায় অর্থনীতি একটি বিজ্ঞান ঠিক আছে তো কিছু ইকোনমিস্ট বলে অর্থনীতি বিজ্ঞান না ঠিক আছে কেন বিজ্ঞান না তাদের একটা ধারণা আছে যে মানব আচরণ সম্বন্ধে কোনো ভবিষ্যৎদানী করা খুবই মানে বিপজ্জনক কেননা এক এক মানুষের মন মানসিকতা এক এক রকম হ্যাঁ এক এক রকম কোনো হচ্ছে যে মানে লিমিটেশন দেয়া যায় না তাদের ক্ষেত্রে যে না এর আচরণটা এরকম ওর আচরণ ওরকম তো সেক্ষেত্রে মানব আচরণ সম্পর্কে যেহেতু ভবিষ্যৎ দানি করা খুবই বিপজ্জনক খুবই মানে এর কোনো মানে নিশ্চয়তা নাই যে এটা হবে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ইকোনমিক্স হচ্ছে কলা তো আমরা বলতে পারি এক কথায় যে যেহেতু কিছু ইকোনমিক্স বলেন যে এটা বিজ্ঞান যেহেতু কলা তো এটা বিজ্ঞানও বলা চলে আবার কলাও বলা চলে মানে হচ্ছে যে তবে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বলে না হ্যাঁ যে আমাদের যে সায়েন্সের যে বিভিন্ন আছে না হচ্ছে যে কেমিস্ট্রি ফিজিক্স বায়োলজি এগুলোকে আমরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বলবো কিন্তু এটাকে আমরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বলবো না হ্যাঁ বলবো যে কিছু বিষয় ইকোনমিক্স এর বিজ্ঞানের সাথে মিলে যায় কিছু আসলে বিজ্ঞানের সাথে মিলে না তো আমরা এটাকে বিজ্ঞানও বলবো কলাও বলবো আমাদের পরবর্তী হচ্ছে অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু পরিধি জাস্ট আমি পয়েন্ট আউট করে দেখাই দিই যে অর্থনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান সীমিত সম্পদের সাহায্যে আমরা কিভাবে অসীম অভাব পূরণ করবো এটা দেখাই অর্থনৈতিক কার্যাবলী ভোগ কর্ম উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচনা করে বিনিময় সম্বন্ধে যে আগে আমাদের দ্রব্য বিনিময় প্রথা ছিল এখন সেটা নাই বন্টন সম্বন্ধে আলোচনা করে তারপর সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে আমাদের যে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান হবে তার পথ নির্দেশ করে রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করে রাজস্ব ব্যবস্থা মানে কি যে ওই যে উন্নয়নমূলক যে কাজকর্ম ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণের উপর যে কর ধার্য করা হয় বা জনগণের নিকট থেকে যে ঋণ সংগ্রহ করা হয় এটাকেই বলা হয় যার কি এগুলোই রাজস্ব ব্যবস্থা ইনভলভ আর কি আপনারা তো এই বিষয়টা জানেন তো এই ব্যাপারগুলো মানে হচ্ছে যে ফাইন্যান্স পাবলিক ফাইন্যান্স এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে 
আমাদের পরবর্তীতে আছে যে ডিফাইন বিজনেস ইকোনমিক্স এন্ড ব্রিফলি ইন্ডিকেট ইটস স্কোপ এটা মে দুই হাজার নয় এর মেতে আপনাদের পরীক্ষা হয়েছে সেটাতে আসছিল তো আমি এটা এটার আসলে সংক্ষেপে বিষয়টির পরিধিটাও আলোচনা করেন পরিধি মানে কি এর বিষয়ে মানে বিজনেস ইকোনমিক্স এর ভিতরে যে বিষয়গুলো আসলে আলোচিত হয় সেটাই হচ্ছে পরিধি আমরা বিজনেস ইকোনমিক্স কে দুইটা ভাগে বিভক্ত করি একটা বিজনেস একটা ইকোনমিক্স তো যখন এই ইকোনমিক্স এবং ব্যবসা নীতি মানে তাত্ত্বিক অর্থনীতি এবং ব্যবসায়িক অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্র হচ্ছে ব্যবসায় অর্থনীতি মানে ব্যবসায় অর্থনীতির ভিতরে ব্যবসার ক্ষেত্রে বা বিজনেস এর মধ্যে অর্থনীতির যে যে অংশগুলো জড়িত সেই বিষয়গুলোই শুধু ব্যবসায় অর্থনীতিতে আলোচিত হয় কেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই আপনি একটা বিজনেস রান করছেন এখন বিজনেস রান শুধু করলেই তো হবে না আপনি চিন্তা করছেন আমি বিজনেস রান করব তো আপনি একটা নির্ধারণ করতে হবে আপনি কোন কোন প্রোডাক্ট উৎপাদন করবেন ঠিক আছে প্রোডাক্ট উৎপাদনের ঠিক হলো এখন আপনাদের জানতে হবে যে এই প্রোডাক্ট গুলো আসলে জনগণের কাছে অ্যাকসেপ্টেন্স কতটুকু বা এর কতটা মূল্য নির্ধারণ করলে জনগণ সেটা কিনবে সেটার জন্য আপনাদের বাজার সার্ভে করতে হবে এই যে পর্যায়গুলা এই বিষয়গুলো ইকোনমিক্স এর বিষয় যে আপনার দ্রব্য কোন দ্রব্য নির্ধারণ দ্রব্যের দাম দ্রব্য জনগণের নিকট অ্যাকসেপ্টেন্স আছে কিনা কতটুকু দাম নির্ধারণ করলে জনগণ নেবে এই বিষয়গুলো দেখেন বিজনেসটা কি কোন বিজনেস রান করা কোন দ্রব্য উৎপাদন করা এই বিষয়ের সাথে জড়িত মানে এই কনসেপ্ট যখন হচ্ছে ইকোনমিক্স যে কনসেপ্ট যখন বিজনেস সাথে ইনক্লুড হবে তখনই এই বিষয়গুলো আসলে বিজনেস ইকোনমিক্স নামে আলাদা একটা বিষয়ে পড়ানো হবে ঠিক আছে দ্যাট মিনস এখানে আমাদের অর্থনীতি এবং ব্যবসায় নীতির একটা বাস্তব প্রয়োগ ঘটছে তাকেই বলা হয় বিজনেস ইকোনমিক্স ঠিক আছে তারপরে আবার কি যে আমি যে বিজনেসটা রান করলাম এখন ধরেন এই প্রোডাক্টের চাহিদা আছে ভবিষ্যৎ থেকে এই প্রোডাক্টের চাহিদা থাকবে এই বিষয়গুলো যে ভবিষ্যৎ দানি করা হ্যাঁ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক আছে এই বিষয়গুলো বিজনেস হচ্ছে যে ইকোনমিক্স এ ইনভলভ মানে উৎপাদন বিপণন বিক্রয় এভরিথিং বিজনেস ইকোনমিক্স এর মধ্যে আসবে দেখেন পরিধিটাও দেখেন আমি বললাম যে ভবিষ্যতে এটার হচ্ছে দাম এই যে ডিসিশন মেকিং অর্থনৈতিক কাজ বলে সম্পদ অভাবের মধ্যে সমন্বয় সাধন আমি কি ভাবে বোঝালাম যে আমাদের হচ্ছে যে দ্রব্যটা কতটুকু এক্সেপ্টেন্স পাবে মানুষের আচার আচরণ বিশ্লেষণ কি আমি কি আসলে দ্রব্যটা কিনবো এই যে কনজুমাররা কিনবে কিনা এই বিষয়টাই যখন আপনি জানবেন এটাকে ইকোনমিক্স এর ভাষায় বলা হয় মানুষের আচার আচরণ বিশ্লেষণ পরিকল্পনা গ্রহণ যে আমি ভবিষ্যতে কি আরো বিজনেসটা বাড়াবো একই দ্রব্যের বাড়াবো না আরো দ্রব্য অ্যাড করব এইটাই হচ্ছে পরিকল্পনা গ্রহণ তো এই বিষয়গুলোই হচ্ছে বিজনেস ইকোনমিক্স এর পরিধি ঠিক আছে পরবর্তীতে আপনাদের আছে যে অর্থনীতি অধ্যয়নে যে মাল্টিপ্লিসিটি অফ ওয়ান্স স্কেয়ার সিটি অফ রিসোর্স ইন দা স্টাডি অফ ইকোনমিক্স দ্যাট মিনস এখানে দেখেন অভাব বা অসীম অভাব সম্বন্ধে কথা বলেছে তো আমরা অটোমেটিক্যালি জানি যে আমাদের অভাব অসীম তো আমি অভাবের একটা সংজ্ঞা দিই যেমন মানুষকে আনন্দ বা তৃপ্তি দেয় এমন বস্তুগত অথবা অবস্তুগত দ্রব্য ও সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে অভাব বলে হ্যাঁ বস্তুগত থাকবে অবস্তুগত থাকবে তা আমরা অটোমেটিক্যালি জানি যে অভাব অসীম আপনি যতই বলেন যে আমার অভাব নাই কিন্তু অভাব অসীমই কেননা আপনি এখন ভাড়া এক্সাম্পল দিই ভাড়া বাসায় আছেন আপনার চিন্তা থাকবে নিজের বাড়ির আপনার নিজের বাড়ি হলো আপনার বাড়ি হয়েও ধরেন আপনি সুন্দরভাবে বসবাস করেন তারপরে আপনার চিন্তা থাকবে কি একটা গাড়ি বাসাটাকে আরো ভালোভাবে ডেকোরেট করব হ্যাঁ একটা মেয়ে হলে বলে আমার মূল্যবান অলঙ্কার দরকার আগে আপনি নর্মাল জায়গায় সেবা নিতেন উন্নত সেবা একটা নেয়ার অভাব সৃষ্টি হবে তো এই যে অভাবটা বাড়তেই থাকে সেজন্য আমরা বলি যে অভাবটা অসীম আবার এখানে আছে দুষ্প্রাপ্যতা বা দুষ্প্রাপ্যতাও নির্বাচন নির্বাচন বিষয়টা আছে কিসের জন্য নির্বাচন বিষয়টা আছে দুষ্প্রাপ্যতা মানে কি আমাদের সম্পদ দুষ্প্রাপ্য অভাবের চাইতেও আমাদের সম্পদের পরিমাণ কম তাই এটাকে বলা হয় দুষ্প্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্যতা তো নির্বাচন কিভাবে আসে আপনার কাছে ধরেন এক হাজার টাকা আছে আপনার বই লাগবে সাইকেল লাগবে হ্যাঁ আপনাকে এখন ঠিক করতে হবে এই এক হাজার টাকাতে যে কোনো একটা জিনিস কেনা যাবে হয় বই কিনবেন না ছাড়া সাইকেল কিনবেন তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে নির্বাচনের সমস্যা আসবে প্রয়োজন প্রয়োজন প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন করবেন কি নির্বাচন করবেন আপনার বই আগে লাগলে বই কিনবেন সাইকেল আগে লাগলে সাইকেল কিনবেন এটাকেই বলা হবে নির্বাচন বা চয়েস যেটা ইকোনমিক্স এর একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে মূলত এখানকার বিষয় আর অন্যান্য বিষয় এমনি সুন্দর ভাবে এক্সপ্লেন করা হয়েছে এছাড়া কিছু না আর একটা আছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাগুলো বোঝার জন্য অর্থনীতি কেন কেন্দ্রীভূত আমি আগে আপনাদের কোশ্চিনটা বোঝাবো তারপরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাগুলি হ্যাঁ মানে আমাদের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের পথে যে প্রবলেমগুলো আমরা দেখতে পারি সেই প্রবল
বোঝার জন্য বা সেই প্রবলেমগুলা সলভ করার জন্য আমাদেরকে অর্থনীতিরই দ্বারস্থ হতে হয় এই জিনিসটাই আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে কিভাবে দেখেন আমরা যদি বলি যে আমাদের দেশটা খুব ইকোনমিক্যালি ডেভেলপড বা ইকোনমিক্যালি কতটা ডেভেলপড সেটা বুঝতে হলে আমাদেরকে ধরেন দুইটা দেশের মধ্যে তুলনা করার সময় কি দেখি দুইটা দেশের জিডিপি দেখি বাণিজ্য দেখি কি আমদানি রপ্তানি ঠিক আছে সেই যে দেশের ইকোনমি যত বড় তার বাজেট তত বড় বাজেট বিবেচনা করি আমাদের অবকাঠামোগত উন্নয়ন তখনই ভালো হয় যখন ইকোনমিক হচ্ছে আমরা এমনি অবকাঠামো বা ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট যখন হয় তখন আমরা কি বলি এখানে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে সামগ্রিক ভাবে যে মানব সম্পদের উন্নয়ন কিভাবে হচ্ছে আবার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড যদি হাই হয় তাহলে আমি বলি যে আমাদের না অর্থনীতিটা অনেক উন্নত এ কথাগুলো বলি না তো এই বিষয়গুলো দেখে আমরা বলি একটা অর্থনীতি কতটা ইকোনমিক্যালি ডেভেলপ এই বিষয়গুলো আমি বিবেচনা করি হ্যাঁ এই বিষয়গুলো যখন এই বিষয়গুলো বিবেচনা করি তখন এই বিষয়গুলো অর্জনের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো থাকবে সেই সমস্যাগুলো সমাধানের পথ অবশ্যই ইকোনমিক্স ভিতরেই থাকবে বা এই সমস্যাগুলো সমাধান কিভাবে করব সে তার সমাধান গুলো খোঁজার জন্য আমরা ইকোনমিক্স এর বিষয়গুলোই দেখব সো এই কারণেই আপনার বলা হয়ে থাকে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাগুলি বোঝার জন্য অর্থনীতি কেন কেন্দ্রীভূত এই কারণেই কেন্দ্রীভূত হ্যাঁ কারণ আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোঝাতে আমরা ইকোনমিক্স এ আলোচিত হয় এমন বিষয় দেখে আমরা বলি যে পরিমাপ করি যে অর্থনীতিটা এতটুকু উন্নত সেহেতু সেই বিষয়গুলো যখন আমরা হচ্ছে যে অর্জন করতে যাব ওই অর্জনের পথে যে বাধাগুলো থাকবে তার সমস্যাগুলো সমাধানও আমরা অবশ্যই সমাধান দেখার জন্য অর্থনীতির সামনে কেন্দ্রীভূত হব এটাই জাস্ট আপনার সব এক্সপ্লেইন করে সুন্দর করে বলা আছে ঠিক আছে মানে আমি যে মূল বিষয়টা বললাম এই কারণেই কেন্দ্রীভূত তারপরে আপনাদের আছে যে পজিটিভ ইকোনমিক্স বলতে কি বোঝেন বা নর্মেটিভ হোয়াট ডিউ মিন বাই পজিটিভ ইকোনমিক্স আর নর্মেটিভ ইকোনমিক্স ঠিক আছে ইতিবাচক নীতিবাচক আপনারা এর আগেই মনে হয় পড়ে ফেলেছেন নীতিবাচক নীতিবাচক কি অধ্যাপক মার্শাল যখন মানব কল্যাণ জড়িত করেছেন তখন এটা নীতিশাস্ত্রে পরিণত করেছেন চিন্তা করেন আপনি এল রবিনস এর সংজ্ঞা পড়লেন তখন এটা বিজ্ঞান সম্মত দ্যাট মিনস বাস্তব ভিত্তিক বিজ্ঞান সম্মত মানে বাস্তব ভিত্তিক তো তথ্য নির্ভর ইতিবাচক অর্থনীতিকে বাস্তব ভিত্তিক বা তথ্য বলা হয় বা যে অর্থনীতিতে তথ্য নির্ভর বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ইতিবাচক অর্থনীতি বলে হ্যাঁ আপনি কোন অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়লেন সেই সমস্যাগুলো সমাধানের পথ হ্যাঁ যে হচ্ছে যখন আপনি কোন ইনফরমেশন কালেক্ট করলেন বা তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিচার বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটা ওয়ে বের করে সেই সমস্যাটা সমাধান করলেন সেটাই হবে ইতিবাচক অর্থনীতি আর নীতিবাচক বা আদর্শ ভিত্তিক অর্থনীতি কি কোনটা করা উচিত কোনটা করা উচিত না কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এই বিষয়গুলো যে অর্থনীতির ভিতরে ইনভলভ থাকবে সেটা হচ্ছে নীতিবাচক অর্থনীতি ঠিক আছে তো আমি একটা এক্সাম্পল দিই ধরেন হচ্ছে আমরা আফিম উৎপাদন করলাম হ্যাঁ তো আফিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে আফিম কিভাবে উৎপাদিত হবে কিভাবে ভালো উৎপাদন করা সম্ভব এই কনসেপ্ট গুলা নিয়ে ইতিবাচক অর্থনীতি আলোচনা করবে ঠিক আছে আর নীতিবাচক অর্থনীতিকে আসলেই কি আফিম উৎপাদন করা উচিত হ্যাঁ এতে জনগণের কি ক্ষতি হবে না হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন আলোচনা করে যে তখন সেটা বলা হবে নীতিবাচক অর্থনীতি ঠিক আছে এক কথাই বলা যায় যে অর্থনৈতিক আমরা যখন অর্থনৈতিক সমস্যা ফেস করি তখন সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করতে হবে এটা হচ্ছে ইতিবাচক অর্থনীতি আর কিভাবে সমাধান করা উচিত সেটা হচ্ছে নীতিবাচক অর্থনীতি শুধু সমাধান করলেই হবে না এটাতে যাতে কোনো ক্ষতি না হয় হ্যাঁ আশেপাশের মানুষের বা অর্থনীতির কোনো ক্ষতি না হয় সেই বিষয়টাও নীতিবাচক অর্থনীতি দেখে এখন আপনাদের আর একটা কোশ্চিন পরবর্তীতে আপনারা পাবেন যে অর্থনীতিকে আসলে পজিটিভ ইকোনমিক্স বা নর্মেটিভ ইকোনমিক্স তো এক্ষেত্রে ওই যে বিজ্ঞানের মতো বিজ্ঞান না কলা কেউ বলেছেন এটা পজিটিভ ইকোনমিক্স কেউ বলেছেন নর্মেটিভ ইকোনমিক্স ঠিক আছে আলফ্রেড মার্শাল বলেছেন যে না অর্থনীতি তো সাধারণত কার্যাবলী সম্পাদন করবে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা কেন দেখবে যে এটা ভালো কি মন্দ উচিত কি অনুচিত সমস্যা আসলে সমাধান করলাম সমাধানটা নেগেটিভও হতে পারে পজিটিভও হতে পারে হ্যাঁ এক্ষেত্রে তো কোনো প্রবলেম নাই আপনার তো আর আলফ্রেড মার্শালের মতো হচ্ছে অর্থনীতি বিদ্যা মনে করেন অর্থনীতি তো আসলে মানব কল্যাণের জন্য জনগণের জন্যই তো অর্থনীতি তাহলে অর্থনীতি যদি এমন ভাবে সমস্যা সমাধান করে যে এটা জনগণের কল্যাণ সাধিত হবে না তাহলে সেই সমস্যা সমাধানের দরকার কি আমাদের ফার্স্টে আরো অন্য ওয়ে খুঁজতে হবে সেই সমাধানটার যেখানে অর্থনীতি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় জনগণ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ঠিক আছে তো বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলেছেন কিন্তু আসলে আমরা দেখি যে আমাদের যে আফিম উৎপাদন কিংবা আমাদের যে বিভিন্ন হচ্ছে খারাপ দ্রব্য উৎপাদন করে যে সিগারেট 
বিক্রি করে এই টাইপের দেখেন আপনারা কর আরোপ করেন হ্যাঁ ট্যাক্স নেন এই ট্যাক্স গুলা থেকে কিন্তু আমাদের অর্থনীতিটা আরো বড় হচ্ছে ব্যাপকতা আসছে হ্যাঁ সরকার বিভিন্ন উন্নতি করতে পারছে তো এক্ষেত্রে কিন্তু সরকার উন্নয়নের দিকেই দেখছে যে এই যে এখান থেকে ট্যাক্স নিচ্ছে কিন্তু জনগণ সিগারেট কিনে তার ক্ষতি করছে হ্যাঁ তো এই বিষয়টা কিন্তু লক্ষ্য করছে না তো মূলত আমরা ইতিবাচক অর্থনীতিও বলবো নীতিবাচক অর্থনীতি বলবো কিন্তু অর্থনীতি যে হচ্ছে সাধারণ বিষয়গুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত সেক্ষেত্রে বলা হবে মূলত অর্থনীতিকে ইতিবাচক অর্থনীতিটাই আমরা বলাটা যুক্তিযুক্ত মনে করি কিন্তু অবশ্যই ইতিবাচক কিছু ক্ষেত্রে আবার নীতিবাচকও ঠিক আছে এর মধ্যে বৈশিষ্ট্য গুলো এই যেখানে বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্য আপনারা পড়বেন যে সংজ্ঞাগত বৈশিষ্ট্য একজন নীতিবাচক নীতি শাস্ত্রে পরিচালনা করেছে একজন নীতি শাস্ত্র করেনি এরকম বিভিন্ন আপনার সংজ্ঞা রয়েছে যেটা আমি হচ্ছে পার্থক্য রয়েছে যেটা আমি সংজ্ঞার মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছি আবার এই কোশ্চিনটাও আপনাদের পড়াই দিয়েছি দেখেন অর্থনীতি ইতিবাচক বাস্তব ভিত্তিক না নীতিবাচক বা আদর্শ ভিত্তিক ঠিক আছে এখন আমি আপনাদের পড়াবো যে ডিসকাস দা ইম্পর্টেন্স অফ স্টাডি স্ট্যাটিস্টিক্স ইন দা স্টাডি অফ ইকোনমিক্স মানে ইকোনমিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স স্টাডির ক্ষেত্রে হ্যাঁ ইকোনমিক্স কেন প্রয়োজন বা ইকোনমিক্স স্টাডির ক্ষেত্রে যে অর্থনীতি অধ্যয়নের পরিসংখ্যানের গুরুত্ব আমরা যে ইকোনমিক্স পড়বো আমরা কিন্তু পরিসংখ্যান করেছি দেখেন ইকোনমিক্স এ কি তো আমি সেটা আমি বলবো যে হচ্ছে যে ধরেন আমরা কি করি মাঝে মাঝে বলি না যে এখন যে আপনাদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক আছে আপনি বলবেন যে একটা যদি ভিত্তি বছর ধরে বলবেন যে দুই হাজার দশ সালে পাঁচ টাকা এখন এই পঞ্চাশ টাকায় পরিণত হয়েছে এত পরিমাণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে টাকার এত কমে গেছে এই যে আপনি তুলনাটা করলেন এই তুলনাটা কিসের মাধ্যমে করলেন সূচক সংখ্যার মাধ্যমে অর্থনীতিতে তুলনা করলেন অর্থনীতির বিষয় নিয়ে তুলনা করলেন সূচক সংখ্যাটা আসছে কোথ থেকে পরিসংখ্যান থেকে তাহলে আমাদের এই তুলনাটা করার জন্য অবশ্যই পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ আবার আমি আর একটা বলি যে আমরা বিভিন্ন মডেল দাঁড় করাই মডেল গুলো দাঁড় করানোর সময় কি বিচার বিশ্লেষণ করি যে ধরেন আমি এর আগে একটা সংজ্ঞা দিয়ে আপনাদের বোঝায় সুবিধা হবে যে আপনার চাহিদা বিধি দিয়ে যে দ্রব্যের দাম করলো চাহিদা বাড়লো তো এই যে আমরা বাজারে গেলাম তথ্য কালেক্ট করলাম প্রাইমারি ডাটা গুলো যে এই রকম এরকম দাম এটার এত এটার এত কমছে বাড়ছে কিংবা কোনোটা আমরা যে বলি যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়লেও সেটা খুব একটা রেসপন্স করে না মানুষের চাহিদা কমে না এরকম বিভিন্ন বিষয় আমরা মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরি তো তুলে ধরতে গেলে আমাদের ফার্স্টে তথ্য কালেক্ট করতে হবে তথ্য প্রাইমারি ডাটা তারপরে এটা সেকেন্ডারি ডাটাতে নিতে হবে এটা বিশ্লেষণ করতে হবে করে মডেলে দাঁড় করতে হবে মডেলে বিভিন্ন সংখ্যা আমরা বসাই যে দুই টাকা তিন টাকা চার টাকা এরকম এই সংখ্যাগুলো বসাই এই সব বিষয়গুলো ঠিক আছে এই সব বিষয়গুলো আপনার কি এই সব বিষয়গুলো হচ্ছে আপনার পরিসংখ্যানেরই বিষয় ঠিক আছে যে এই যে ধাপগুলো এই ধাপগুলো আসছে কোথ থেকে আপনার এই ধাপগুলো কিন্তু আসছে আপনার পরিসংখ্যান থেকে ঠিক আছে এর জন্য আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি যে হচ্ছে যে অর্থনীতি পাঠের জন্য অবশ্যই পরিসংখ্যানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ অর্থনীতির প্রত্যেকটা সেক্টরের প্রত্যেকটা মডেলে মডেল উপস্থাপনের সময় আমাদের পরিসংখ্যান বিষয়টা দরকার পড়ে এখানে বিভিন্ন পয়েন্ট আছে আপনারা দেখবেন ঠিক আছে বিভিন্ন পয়েন্ট আছে আমি জাস্ট আপনাদের কয়েকটা বিষয় দিয়ে তুলে ধরলাম এখন আপনাদের বিভিন্ন সম্পর্ক রয়েছে কি সম্পর্ক যেমন স্টেট দা রিলেশনশিপ অফ ইকোনমিক্স উইথ স্ট্যাটিস্টিক্স আমি বললাম তারপরে আছে পলিটিক্যাল সায়েন্স তো পলিটিক্যাল সায়েন্স এর সাথে মানে ইকোনমিক্স এর গোড়া থেকেই সম্পর্ক কিভাবে সম্পর্ক হ্যাঁ পলিটিক্যাল সায়েন্স ইকোনমিক্স পলিটিক্যাল ইকোনমি আমি এই কথাটা আগে বলেছি কি পলিটিক্যাল ইকোনমি মানে আগে পলিটিক্যাল ইকোনমি একটা সাবজেক্ট ছিল যেখানে পলিটিক্স এখন যেটা পলিটিক্যাল সায়েন্স সে এই পলিটিক্যাল সায়েন্স মানে এই রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা হতো ইকোনমিক সম্বন্ধে আলোচনা হতো যেটাকে অ্যাডাম ইসলি যেখান থেকে বের করে নিয়ে এসে ইকোনমিক্স কে স্বতন্ত্র হিসেবে পরিচয় করে দিয়েছেন তো মূল থেকে যেহেতু দুইটা বিষয় একটা সাবজেক্টে আলোচিত হতো সেহেতু আমরা অটোমেটিক্যালি বলতে পারি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে ইকোনমিক্স অতপ্রতভাবে জড়িত ঠিক না তারপরে আপনার আর একটা ধরাই দিই যে ইয়া কি করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি করবে সরকার জনগণ এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে হ্যাঁ তো এই বিষয়গুলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে আর এই যে জনগণের মানব আচরণ সম্পর্কে যে আমরা আলোচনা করবো এই মানব আচরণ কি মানুষেরই তো আচরণ এই আচরণ গুলো আমরা আলোচনা করি ইকোনমিক্স এ তাহলে কি সম্পর্কিত না একটা মানে একটা মানুষকে নিয়ে একজন আলোচনা করছে আর মানুষের আচরণ নিয়ে একজন আলোচনা করছে তাহলে কি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইকোনমিক্স কি অতপ্রত ভাবে জড়িত তারপরে হচ্ছে যে আপনার একটা দেশের কি আহ দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটলে পারা কি হবে ইকোনম
তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হচ্ছে যে এই রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সাথে অর্থনীতি অতপ্রতভাবে জড়িত ঠিক আছে একদম খুবই মানে অতপ্রতভাবে জড়িত তারপর আমরা বলতে পারি যে রাষ্ট্র বিজ্ঞান আলোচিত হয় পলিটিক্স নেই যে পলিটিক্যাল পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি ইজ দা প্রি কন্ডিশন হ্যাঁ আপনি হলো কি কোন মানে পলিটিক্যাল হচ্ছে এই যে স্টেবিলিটিটা একটা মানে খুবই মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা শর্ত যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য ঠিক আছে হ্যাঁ একটা স্টেবল ইকোনমিক পাওয়ার জন্য আমাদের এই পলিটিক্যাল স্টেবিলিটিটা থাকতে হবে তারপরে আপনাদের আছে যে ডিসকাস দা রিলেশনশিপ বিটুইন ইকোনমিক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্স অ্যান্ড মার্কেটিং এর সাথে কি সম্পর্ক আমি ছোট্ট করে বলে দিই ইকোনমিক্স যে থিওরিগুলো বইয়ের ভিতরে আলোচনা করে হ্যাঁ যে গুডস অ্যান্ড সার্ভিস সম্বন্ধে উৎপাদন দ্রব্য সম্বন্ধে সেই জিনিসগুলো রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সাথে মানে পরিচয় করে দেয় ফাইন্যান্স ইকোনমিক যে জিনিসগুলো বইয়ে আলোচনা করে সেগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে ফাইন্যান্স হ্যাঁ ধরেন দ্রব্য উৎপাদন কিংবা বিভিন্ন মডেলকে বাস্তবের সাথে তুলনা করে দেয় আবার দেখেন ইকোনমিক্স অর্থনীতি ফাইন্যান্স ফাইন্যান্স বলতে আমরা অর্থ বুঝি না ইকোনমিক্স বলতে আমরা অর্থ দেখেন অতপ্রত ভাবে মানে এমনি অর্থগত দিক ভাবে অতপ্রত ভাবে জড়িত প্লাস আপনার যেটা আপনার মডেল এই যে আমরা বইয়ে পড়ছি এটা ইকোনমিক্স এর কাজ এই জিনিসটাকে আপনার বাইরে নিয়ে যখন ঘটে তখন এটা ফাইন্যান্স এর কাজ আর আমরা যখন প্রোডাকশন করব উৎপাদন সবকিছু করব কোন কিছু ইনভেস্ট করব তখন রেকর্ড কিপার হিসেবে কাজ করে কে অ্যাকাউন্টিং ঠিক আছে আর এই যে আমরা দ্রব্য উৎপাদন করলাম সেটা তো বাজারজাত করতে হবে ঠিক না এই বাজারজাতকরণ প্লাস হচ্ছে যে আমরা প্রতিনিধি পাঠিয়ে দ্রব্যটাকে আরো বেশি অ্যাট্রাক্টিভ করব কনজিউমারদের কাছে মাঝে মাঝে দেখবেন আপনাদের বাড়িতে অনেক সাবান শ্যাম্পু নিয়ে কিছু লোক উপস্থিত হয় এসে এক্সপ্লেন করে এটার এই গুণ এটার এই গুণ তাহলে কি এটা হচ্ছে মার্কেটিং একটা প্রসেস এই যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো হ্যাঁ মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি এগুলো তো সম্পর্কটা দেখলেন যে ইকোনমিক যে মডেল গুলো বইয়ে এক্সপ্লেন করে সেটা ফাইন্যান্স বাস্তবে প্রয়োগ করে প্লাস অ্যাকাউন্টিং হচ্ছে সেই দ্রব্যগুলো যে উৎপাদন হচ্ছে তার রেকর্ড কিপার হিসেবে কাজ করে আর মার্কেটিং সেটা বাজারজাতকরণের কার্যাবলীতে সাথে জড়িত তো এটা ধরতে গেলে অতপ্রত ভাবে জড়িত ছোট ছোট করে দিবেন তাহলেই হবে তো আমাদের পরবর্তীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক অনেক সময় বড় আকারে আসে তাই এটা এক্সট্রা করে আবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন আপনাদের আর একটা কোশ্চিন আছে যে অর্থনীতির মূল হচ্ছে প্রবলেম একদম মূল প্রবলেম কি কি উৎপাদন করতে হবে কিভাবে উৎপাদন করতে হবে কার জন্য উৎপাদন করতে হবে মৌলিক একটা প্রশ্ন অর্থনীতির একদম মৌলিক প্রশ্ন কেন্দ্রীয় সমস্যা এই তিনটা কি উৎপাদন করব কার জন্য উৎপাদন করব কিভাবে উৎপাদন করব তো তো কেন্দ্রীয় সমস্যা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি কি কি দ্রব্য কি পরিমাণ উৎপাদন করব ঠিক আছে আমরা ধরেন একটা বিজনেস রান করলেন একটা দ্রব্য উৎপাদন করবেন আপনাকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে হাজারটা দ্রব্যের মধ্যে আসলে কোন দ্রব্য উৎপাদন করবো এবং কি পরিমাণ উৎপাদন করবো একটা সমাজের জন্য আসলে সেটা দরকার কিনা এটা আসলে প্রোডাকশন পসিবিলিটি কার্বের মাধ্যমে দেখানো হয় এই কার্বে দেখানো হয়েছে যে হচ্ছে আমাদের যে আমরা কিন্তু বলেছি আমাদের সম্পদটা সীমিত তো এই আমাদের যে সম্পদ আছে এই যে হ্যাঁ এই যে আমার এ বি একটা বাজেট রেখা এই পরিমাণ আমাদের অর্থ আছে এর বাইরে আমরা উৎপাদন করতে পারবো না এর ভেতরে আমরা যে কোনো কম্বিনেশন উৎপাদন করতে পারি সেটা গম ধানের মিশ্রণ হতে পারে শুধু গম হতে পারে শুধু ধান হতে পারে তা আমাদের যে বাজেট আছে সেই বাজেট এটা বাজেট রেখা সেই বাজেট রেখা বাজেট লাইন অনুসারে বা সেই অর্থ অনুসারে আমরা ও এ পরিমাণ গম এবং সেখানে ধান উৎপাদন নাও করতে পারি আবার ও ও বি পরিমাণ সম্পূর্ণ ধান সেখানে গম কোনো উৎপাদন হবে না আমরা যদি কম্বিনেশন চাই সেটা হচ্ছে ও ওয়াই পরিমাণ গম এবং ও এক্স ওয়ান পরিমাণ আমরা ধান উৎপাদন করতে পারি ঠিক আছে এই কম্বিনেশনটা আমরা জি বিন্দু উৎপাদন করতে পারবো না কারণ এই পরিমাণ আমাদের সম্পদই নাই তাহলে আমরা জি বিন্দুতে উৎপাদন কেন করব ঠিক আছে তাহলে আপনাদের এখন জান নাই সে একটু আপনারা হচ্ছে যে যেখানে একটু আলোচনা করেন ওনাদের সাথে এখন আমি তাহলে এটা করিয়ে শেষ করে দিবাম পড়াই কি বলেন বুঝেছেন আপনারা ব্যাপারটা আচ্ছা তারপরে কিভাবে উৎপাদিত হবে হ্যাঁ দ্রব্যটা তো আপনি উৎপাদন করবেন এখন কোন কোন হচ্ছে বিষয় নিবেন ধরেন আপনি 
আমাদের তো উপকরণ অনেক থাকে হ্যাঁ উপকরণ অনেক থাকে এটা কোন কম্বিনেশনের উপকরণটা নেবেন আপনার ধরেন আপনি ধান আপনি ধরলাম যে আপনি ধান উৎপাদনই করবেন আপনার জমির পরিমাণ এত আপনার যদি অনেক বেশি জমি থাকে তাহলে কি করবেন আপনি একশো মন ধান উৎপাদন করবেন সেখানে অল্প কিছু শ্রমিক দিয়েই আপনি কিন্তু একশো মন ধান উৎপাদন করতে পারবেন আবার এখন যদি আপনার থাকে যে হচ্ছে জমিটা ধরেন অল্প থাকলো সেখানে জমিতে বেশি ধান উৎপাদনের জন্য আপনাকে কি করতে হবে বেশি শ্রমিক লাগিয়ে আরো অনেক ওটাকে প্রোডাক্টিভ করতে হবে তো আমাদের এই সংমিশ্রণটা হতে পারে যে এই যে ধান একশো মন ধান আপনি বলতে পারেন যে একশো অনেক জমি অনেক শ্রমিক লাগিয়ে তো আমি আরো অনেক বেশি উৎপাদন করতে পারি কিন্তু আপনার সমাজে লাগছে ধরে নিয়েছে একশো মন ধান সেক্ষেত্রে আপনি বেশি উৎপাদন কেন করবেন সেক্ষেত্রে কম্বিনেশনটা কি আপনার জমিটা বেশি থাকলে এম ওয়ান পরিমাণ জমি এল ওয়ান পরিমাণ শ্রম দিলেন আর জমিটা কম থাকলে এম জিরো পরিমাণ জমি এবং বেশি শ্রম এল টু এই কম্বিনেশনটা আপনারা নিতে পারেন ঠিক আছে এই কম্বিনেশনটা দিতে পারেন এর যেটাকে বলা হয় সম উৎপাদন রেখা আইসো প্রোডাক্ট কার্বের সাহায্যে আমরা উপস্থাপন করেছি মানে আপনারা আপনার অর্থনীতিতে যে জিনিসটা বেশি আপনি সেটাকে বেশি অ্যাপ্লাই করবেন যে জিনিসটা কম আপনারা সেটাকে কম অ্যাপ্লাই করবেন আপনার <laughs> তারপরে আপনাদের কোশ্চিন আমি নিচ্ছি হ্যাঁ তারপরে প্রথম উৎপাদন সীমা ম্যাডাম কিভাবে উৎপাদিত হবে চিত্রটা বুঝতে পারি নাই আচ্ছা বুঝতে পারে নাই ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার অর্থনীতিতে ঠিক আছে একশো মন ধান দরকার মানে আপনি ধরেন আপনার ফ্যামিলিতে একশো মন ধান দরকার আপনি বিজনেস করবেন না জাস্ট আমরা ধরে নিলাম আমরা ম্যাথে অনেক সময় ধরে নি না এক্স ইকাল টু এ ওয়াই ইকাল টু আমরা ধরলাম অর্থনীতিতে একশো মন ধান দরকার ঠিক আছে ধান দরকার এখন আপনি দুইটা কম্বিনেশন এর আগেরটা হ্যাঁ প্রথমটা প্রথমটা হচ্ছে এটা প্রোডাকশন পসিবিলিটি কার্ড এটা হচ্ছে বাজেট লাইন হ্যাঁ আমাদের সম্পদ সীমিত আমরা আমরা বাজেট করি না আমাদের দেশের জন্য বলি যে এত হাজার কোটি টাকা ধরলাম যে আমার এবি বাজেট লাইন হ্যাঁ এর ভিতরে আমাকে কম্বাইন করে উৎপাদন করতে হবে আমার সমাজে যদি গমের চাহিদাটা বেশি থাকে ধানের কোনো চাহিদাই না থাকে আমি আমার সব অর্থ ব্যয় করব গম উৎপাদনে ও এ পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব ঠিক আছে আমার গমের কোনো দরকার নাই তখন কি হবে আমি ধান সব অর্থ ধান উৎপাদনে লাগাইলে আমি ও বি পরিমাণ ধান পাবো ঠিক আছে এখন আমি যেখানে বসবাস করি সেখানে আমার গম দরকার ধানও দরকার দ্যাট মিনস একটা কম্বিনেশন দরকার সেই মুহূর্তে আমি এই এ বি পরিমাণ অর্থ বা বাজেট লাইনের ভেতরে আমি উৎপাদন করতে পারি বিভিন্ন কম্বিনেশন ও ওয়াই ওয়ান ও এক্স ওয়ান পরিমাণ পেতে পারি কিন্তু আমরা জি বিন্দুতে আরো বেশি উৎপাদন করা সম্ভব কিন্তু আমরা যেতে পারবো না কেন যেতে পারবো না কারণ আমাদের অর্থ হয়তো পাঁচ টাকা ধরলাম এ বি ইকাল টু পাঁচ তাহলে আমি ছয় পরিমাণ যাব কেমনে আমাকে অর্থ হয়তো এটা ঠিক না অর্থ হয়তো এতটুকু আছে লিমিটেশন আছে আমাদের বাজেটে বলে না লিমিটেশন তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার যে আপনাকে কি উৎপাদন করতে হবে হ্যাঁ যে আপনার সমাজ কোনটা চাচ্ছে আপনি যেই সমাজের জন্য উৎপাদন করবেন যে এলাকার জন্য উৎপাদন করবেন সেখানে যদি রুটি বেশি খাই ধান ভাত বেশি খায় না আপনি গম উৎপাদন করবেন আপনি তো একটা বিজনেস গম উৎপাদন করবেন আপনার যদি ওই অর্থনীতি ধান মানে দেখবেন যে অন্যান্য দেশ আমরা ভাত খাই আমরা দেখবেন ধান উৎপাদন বেশি করি অন্যান্য জায়গায় যেখানে জব বেশি খায় জব বেশি উৎপাদন করে যেখানে রুটি বেশি খায় গম বেশি উৎপাদন করে তো এটা আমাকে বুঝাইতে হবে যে আমার অর্থনীতিটা কি চাচ্ছে হ্যাঁ এটা একটা প্রবলেম কি চাচ্ছে সেটা আইডেন্টিফাই করো এবার বুঝতে পারছেন তারপর আর একটা আছে যে কার জন্য উৎপাদন করতে হবে মাঝখানে এটা তো আপনাদের বুঝালাম যে উপকরণ কোনটা নিবেন যে উপকরণটা যত বেশি সেটা বেশি অ্যাপ্লাই করবেন কার জন্য উৎপাদন করবেন আমাদের তিন ধরনের মানুষ আছে একটা ধনী গরিব আর মধ্যবিত্ত হ্যাঁ আপনি যে দ্রব্যটা উৎপাদন করবেন সেটা দাম নির্ধারণ করবেন চিন্তা করে করবেন এটা ধনীরা কিনবে না গরিবরা কিনবে না মধ্যবিত্তরা কিনবে এটাও কিন্তু একটা প্রবলেম যদি আপনি খুবই লাকজারিয়াস প্রোডাক্ট করেন তাহলে আপনার চিন্তা করতে হবে যে আমাকে এই পরিমাণ উৎপাদন করতে হবে কারণ আমার হচ্ছে মানে যে ধনীরা আছে তাদের সংখ্যা এতজন এ পরিমাণ উৎপাদন করলেই এনা 
তারপরে যদি মধ্যবিত্তদের জন্য উৎপাদন করেন সেখানে একটা আপনার প্রাইস সেভাবে ফিক্স করতে হবে আর গরিবদের জন্য উৎপাদন করলে সেভাবে প্রাইস ফিক্স করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার দ্রব্যটা আসলে মানে কোয়ালিটি চেঞ্জ করতে হবে যদি দেখবেন যে যত কোয়ালিটিফুল জিনিস তত আপনার হচ্ছে যে দামটা বেশি হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনার চিন্তা করতে হবে যে আপনি কার জন্য উৎপাদন করবেন ধনীর জন্য করলে এক রকম প্রোডাক্ট বা প্রোডাক্টের ভেরিয়েশন আসবে গরিবদের জন্য এক রকম আর মধ্যবিত্তের জন্য এক রকম এটা একটা প্রবলেম এটা আসলে অর্থনীতির প্রবলেম যে হচ্ছে কি কি দ্রব্য উৎপাদন করব কিভাবে উৎপাদন করব কার জন্য উৎপাদন করব এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সমস্যা ঠিক আছে এই কেন্দ্রীয় বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থায় যে মৌলিক আমরা অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে এগুলো কিভাবে সমাধান করব এটা আপনাদেরকে এখন দেখাবো আমাদের কিন্তু অর্থ ব্যবস্থা তিন রকম একটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা আর একটা হচ্ছে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা তো ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় কি থাকে উৎপাদন বিনিময় বন্টন ভোগ এগুলোর উপর কোনো কন্ট্রোল থাকে না সেন্ট্রাল কন্ট্রোল হ্যাঁ সাপ্লাই এবং ডিমান্ডের মাধ্যমে মানে চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে আপনার দামটা নির্ধারিত হয় ঠিক আছে একদম দ্রব্যের দামটা চাহিদা এবং যোগানের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কারা আমরা যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা হবে যে এর আগে দেখলাম যে কিভাবে উৎপাদন করব কতটুকু উৎপাদন করব কার জন্য উৎপাদন করব এই বিষয়গুলো সিলেকশনে আনবে যারা উৎপাদন করেছে যে ছোট ছোট ফার্ম গুলো আছে তারা ব্যক্তিগত ভাবে করবে আবার তাদের মধ্যে অগাধ প্রতিযোগিতা থাকবে হ্যাঁ আর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচাইতে হচ্ছে টার্গেট থাকবে যে কি প্রফিটটা ম্যাক্সিমাম করা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার একটা ইয়া যে উৎপাদন বিনিময় বন্টন ভোগ কোনো কিছুর ওপরে সেন্ট্রাল কন্ট্রোল থাকবে না সবকিছু ব্যক্তিগত ভাবে প্রাইভেটলি কন্ট্রোল করা হবে নিজস্ব আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানে কি আমরা অবশ্যই জানি যে এটার একটা একদম সেন্ট্রাল প্ল্যানিং অথরিটি থাকে যে কতটুকু উৎপাদন হবে কিভাবে উৎপাদন হবে কার জন্য উৎপাদন করবে সব কিছু সেন্ট্রালি মেনটেন করা হয় বা কন্ট্রোল করা হয় ঠিক আছে এখানে একটা প্রাইস নির্ধারণ করা হয় আমরা জানি যে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় জনগণের কল্যাণের দিকটাই বেশি বিবেচনা আনা হয় তো সেভাবে তারা প্রাইস সেট আপ করে তো এটাই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক তারপরে বিভিন্ন যে সমস্যা উদ্ভব হয় সেগুলো কমপ্লিটলি হচ্ছে আপনার সেন্ট্রালি সবকিছু হ্যান্ডেল করা হয় এখানে ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট সেক্টরের কোনো মানে গুরুত্ব থাকে না প্লাস মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় কি থাকে এখানে সরকারি প্রতিষ্ঠান থাকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থাকে হচ্ছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দামের উপর দামটা থাকে স্বয়ংক্রিয় অর্থ ব্যবস্থা যেটার উপরে অন্যান্য কারো মানে সরকারের কোনো কন্ট্রোল থাকে না তবে একদমই থাকে না তা না কিছু কিছু ক্ষেত্রে থাকে কিভাবে থাকে যে প্রাইভেট সেক্টর যাতে দাম খুবই বেশি বৃদ্ধি না করতে পারে সেজন্য আপনাদের একটা নির্ধারণ করা আমি এই পর্যন্তই আজকে তো পরবর্তীতে তার পরে থেকে শুরু করবো প্রথম দিন যেহেতু এই পর্যন্ত থাকুক আপনাদের যে আপনাদের আসলে প্রবলেম কি এই আমি যতটুকু পড়াইছি তার মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কি আপনি কি সব সাউন্ড করতে মিউট করেন না এই যে কি ধরনের বিয়ে ক্লাসের মধ্যে ডিস্টার্ব হ্যাঁ আমি এখানে শেষ করবো এখন পরে দাঁড়াই এখন আপনি আপনাদের আপনাদের কি কোন কোশ্চিন আছে আমি এতক্ষণ পড়ালাম আর কি আসসালামাইকুম হ্যাঁ বলেন
सामने की मध्य मार्क्सिकारिमिक्स रिजनेबल मन तुकु कर सबाई बुझाई फिगर <laughs> मान उत्पादन कर द्रव्य उत्पादन करते गरकार 
আপনার তো হচ্ছে জমি দরকার আপনি ধান উৎপাদন করলেন এর আগে ধান গমের গল্প দিলাম এবার ধানই ধরেন আপনি ওই ধান শুধু উৎপাদন করবেন এক সময় এক্ষেত্রে আপনি কতটুকু জমি নিবেন কতটুকু শ্রম নিবেন আপনার ধরেন বিশ বিঘা জমি আছে ঠিক আছে আপনাকে কিন্তু একশো মনি ধান উৎপাদন করতে হবে অন্য কিছু না আচ্ছা আপনি বিশ বিঘা জমি আছে আপনি একজন শ্রমিক দিয়েও তো অনেক সময় একশো মন ধান বিশ বিঘাতে উৎপাদন করা যাইতেই পারে আপনি দুইজন শ্রমিক নিবেন কেন আপনার ওই একশো মন ধানই উৎপাদন করতে হবে আপনার দশ বিঘা আছে সেক্ষেত্রে আপনি দুইজন শ্রমিক নিলেন মানে এখানে একটা বাজেট ওখানে কনস্টেন্ট মানে একটা বাজেট লাইন টানা হয়েছে এখানেও একটা লাইন টানা হয়েছে যে একশো মন ধান একশো মন ধানের বেশি আপনার উৎপাদন করতে হবে না আমি বললাম না যে আপনাদের ম্যাথমেটিক্স অনেক সময় ধরে না এক্স ইকুয়াল টু এত মানে এতই তার বেশি যাওয়া যাবে না ওরকম এখানে আমি আমার অর্থনীতিতে শুধুমাত্র একশো মন ধান দরকার আমি বেশি দরকার নাই সেক্ষেত্রে আমাদের জমি এবং শ্রম এই দুইটা উৎপাদনের উপকরণের একটা সংমিশ্রণ দেখানো হয়েছে ঠিক আছে আর কিছু বলবেন আর কোন সমস্যা আপনি এখানে এরকম করবেন এক দুই এক দুই দিতেও পারেন আমি এটাই দিয়েছি এ বি এ বি সি ডি দিতেও পারেন যখন আপনি এ বি দিবেন সি ডি দিবেন কি হবে এ এম ওয়ান এর জায়গায় এ বসবে এল ওয়ান এর জায়গায় সি বসবে তখন এ সি পরিমাণ এরকম ভাবে আপনি এক্সপ্লেন করবেন আপনার চিত্রটা আঁকা নিয়ে ব্যাপারে এই বিষয়গুলো যে আপনার মুখস্থ করতে হবে তা না কিন্তু আপনি যা বসাবেন এখানে তাই বসাবেন দেখেন এম ওয়ান এখানে আমি এ দিলে কি হবে ও এ জমি ঠিক আছে এল ওয়ান এখানে সি দিলে ও সি শ্রম ঠিক আছে আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন হ্যালো ম্যাম জি ম্যাডাম হ্যাঁ বলেন জমি কম লাগতেছে আমার এই ধরনের কিছু এই ধরনের কিছু না আপনার একশো মন ধান আছে আপনি যে কোনো সংমিশ্রণ অ্যাপ্লাই করতে একশো মন ধান আপনি উৎপাদন করতে পারবেন আপনার কাছে এখন একশো বিঘা জমি আছে আপনি উৎপাদন করবেন আপনার হ্যাঁ বলেন জমি এবং শ্রম শ্রম শ্রমের সম্পর্ক দেখাচ্ছে তো এখানে তাই না উৎপন্ন করবো হ্যাঁ একশো মন ধানই উৎপন্ন করব সেটা ঠিক আছে কিন্তু এখানে পড়া নিয়ে আসলে সেট গুলো কিভাবে আসে যে আপনার যে এখন সাতটা মডুলে বিভক্ত করেছে সেট আপনার বিভিন্ন ভাবে আসতে পারে যেমন হচ্ছে যে আপনার এ মডুল থেকে দুইটা কি হয় যে এক নাম্বারে এ বি দশ দশ মার্ক করে ভাগ করে ঠিক আছে দশ মার্কের একটা অর্থনীতির যে মূল সমস্যা গুলো হ্যাঁ সেন্ট্রাল প্রবলেম গুলো এক্সপ্লেন করো হ্যাঁ তো একটা সেটে দিল আর একটা সেটে আপনার আর একটা কোশ্চিন দিল যেরকম আমি বলতেই পারি যে হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক দেন বি নাম্বারে এভাবে আপনার সেট আসে ঠিক আছে যে এ বি আপনারা যখন কোশ্চিন আপনাদের এর আগের কোশ্চিন একটা নিবেন নিয়ে দেখবেন যে কিভাবে আসে যে এ বি এরকম করেই আসে এখন আপনাদের তো আর আমি বলতে পারবো না যে কোন কোশ্চিনটা আসবে 
কিন্তু আপনাদের সালের কোশ্চিন গুলো খুবই বেশি রিপিট করে প্রত্যেক বার যে কোশ্চিন আসে সেগুলো যদি আপনারা ভালো করে আপনাদের তো একটা ওভারঅল কিছুদিন আগে আপনাদের একটা সাজেশন দিয়ে দেয়া হবে তারপরে আপনাদেরকে আমি বলবো যে আপনারা যদি কম করতে চান ঠিক আছে আপনারা মডুল কম করবেন কিন্তু মডুলের সব সালের বিষয়গুলো খুব সুন্দর ভাবে বুঝে পড়ে যাবেন দেখবেন যে আপনারা ভালো করবেন যেহেতু আপনাদের দশ সেট কোশ্চিন কম কোশ্চিন না কিন্তু দশ সেটের মধ্যে জাস্ট পাঁচ সেট লিখতে হয় সেক্ষেত্রে আপনাদের এর এরকমও আসছে যে আপনাদের সালের কোশ্চিন থেকে বই থেকে সাড়ে নয় সেট পর্যন্ত কমন পাইছে ঠিক আছে আপনাদের তো গোটা বই সাড়ে নয় সেট কমন পাওয়া দরকার নেই আপনারা পাঁচ সেট খুব ভালোভাবে কমন পাবেন এটাই হচ্ছে ব্যাপার তো আপনাদের এই যে মডুল এতে আমি যত আর দুই তিনটা কোশ্চিন আছে আপনারা এই কোশ্চিন গুলো পড়লে ইনশাল্লাহ দেখবেন যে এক সেট পেয়ে যাবেন হ্যাঁ বেশি পর এই এক সেট মোটামুটি পেয়ে যাবেন আপনাদের শুধু ইকোনমিক্স এর কনসেপ্ট গুলাই আর কি মডুল এতে তুলে ধরা হয়েছে অন্য কিছু কিন্তু তুলে ধরা হয়নি আর কিছু বলবেন আপনারা কেউ মডুল এ ছিল এর দুইটা অংশ ছিল এ বি হ্যাঁ দুইটা অংশ থেকে দুই সেট কোশ্চিন আসতো সব সময় দুই সেট কোশ্চিন আসতো তো সেই দুইটা অংশকে এখন দুই ভাগে বিভক্ত করেছে পূর্ববর্তী মডুল এ ইকুয়াল টু বর্তমানে এ প্লাস বি হ্যাঁ এছাড়া কিছুই করেনি পূর্ববর্তী আপনার মডুল এ এখন এ প্লাস বি মানে পূর্ববর্তী মডুলের প্রথম অংশটুকু এ দিয়েছে পূর্ববর্তী মডুলের দ্বিতীয় অংশটুকু বি মডুলে ঢুকাইছে হ্যাঁ শর্ট সাজেশন আপনাদের তো এখনই দেয়া হয় না আপনাদের পরবর্তীতে দেওয়া হবে এখন ধরেন সাথে সাথে তো ওভাবে শর্ট সাজেশন আপনার তবে আপনাদের আর একটা আমি কথা বলে রাখি যে আপনাদের যে এই কিছুদিন মানে রিসেন্ট যে পরীক্ষাটা হয়েছে যত সম্ভব পঁচানব্বই তম এরকম তো ওটার পরীক্ষায় যে কোশ্চিন গুলো আসছে সেই কোশ্চিন গুলো একটু অ্যাভয়েড করবেন মানে হালকা একটু দেখে যাবেন তেমন একটা পড়ার দরকার নাই মানে খুব রিপিট হয় না বললেই চলে তবে হ্যাঁ ওই কনসেপ্ট গুলো বাদ দিবেন না কোশ্চিনটা বাদ দিবেন কিন্তু একটা কনসেপ্টের ভিতরে তো চার পাঁচটা কোশ্চিন থাকে অন্যান্য কোশ্চিন গুলো পড়বেন আর কি আপনারা আপনারা যারা ইংলিশ চাচ্ছেন আপনাদের যত সম্ভব এক সপ্তাহ পরে ইংলিশটা চলে আসবে মানে ঠিক আছে একটু টাইম লাগছে আপনাদের ইংলিশ করা হচ্ছে ইংলিশের কাজ চলছে প্রায় এইটি পার্সেন্ট কাজ কমপ্লিট হয়েছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আছে তো সেই জন্য আপনাদের ইংলিশটা ইংলিশের আপনারা অনেকে ইংলিশের মানে ডিমান্ড করেছেন আপনাদের তো আমাকে বলা হয়েছিল তো ইনশাল্লাহ আপনাদের এই বই আকারেই আপনাদের ইংলিশটা আসছে আর খুব বেশি দিন লাগবে না এক সপ্তাহ পরে আপনারা ইংলিশটা পেয়ে যাবেন বলেন আপনারা কিছুদিন আগে প্রচুর ডিমান্ড তখন বলা হলো যে না ইংলিশ করতে হবে যে আপনাদের এত সবাই বলছে যে ইংলিশ করবে যেহেতু কেউ বলছে বাংলা করবে সেজন্য আপনাদের কাজ চলছে নতুন সিলেবাস আকারে আসা হবে কাজ চলছে মানে এইভাবে এরকমই আপনার যে বইটা আছে আমাদের তো অত চেঞ্জ করা সম্ভব না এই বই আকারে জাস্ট আপনাদের ইংলিশটার মানে ডাবিং আকারে আসছে পুরো এই বইয়ের মতো করে সবকিছু একই রকম কোশ্চিন একই রকম সবকিছু এক থাকবে ঠিক আছে মানে কোনো চেঞ্জ হবে না তো ইংলিশটা আসতে একটু সময় লাগবে তো যারা ইংলিশে দিবেন তারা পরবর্তীতে আলোচনা করবেন ওনাদের সাথে যে কি অবস্থা তবে ইংলিশটা একটু সময় লাগবে যেহেতু আপনারা তো নিজেরাও বোঝেন যে একটা জিনিস নিয়ে আসতে একটু সময় লাগে আচ্ছা ঠিক আছে রাখি আপনাদের তাহলে এখানে শেষ করলাম ঠিক আছে আপনাদের অনেক সময় নিয়ে নিলাম থ্যাংক ইউ সো মাছ এতটা সময় দেবার জন্য আর আপনারা অবশ্যই কোশ্চিন করবেন আমি কোশ্চিন করাটাকে উৎসাহিত করি তো এখানে রাখলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম থ্যাংক ইউ ম্যাডাম
थैंक यू मैडम